তো আমরা দেখতেছিলাম যে এখানে কিভাবে ইউনিয়ন ট্রাই করা যায় তো আমরা ইউনিয়ন ট্রাই করতে হলে আগে কিন্তু কলম চেক করতে হয় তো আমরা যদি কলম ট্রাই করি আমরা দ্রুত এটা পার করে নিচ্ছি কারণ আজকে ট্রপিক কিন্তু এটা না তো নর্মালি আমরা অর্ডার বাই দিয়ে অর্ডার সরি অর্ডার বাই দিয়ে আমরা ট্রাই করব তো এখানে মেবি চারটা কলম আছে তো আমরা চার দিলে দেখা যাবে দেখা যাবে তো চারে দিচ্ছে এই জন্য আমরা আবার পাঁচ দিয়ে ট্রাই করতে পারি অর্ডার বাই ফাইভ পাঁচ পর্যন্ত মেবি না পাঁচ পর্যন্ত না চার পর্যন্ত তাহলে এখানে চারটা কলম আছে তো আমরা জানি চারটা কলম থাকলে এরপর হচ্ছে বাকি কাজগুলো করা যায় যেমন ইউনিয়ন সিলেক্ট তারপরে ওয়ান টু থ্রি ফোর যেহেতু চারটা এই জন্য আমরা চারটা কলম ট্রাই করছি এরপরে কিন্তু কমান্ড দিতে হয় তাই না সরি কমেন্ট দিতে হয় তো মাইনাস 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 স্পেস মাইনাস অথবা হ্যাশ হতে পারে এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে ডাটাবেসের বাসন অনুসারে তো আমরা আবার চেক করি হ্যাঁ আমরা এটা দেওয়ার পরে এই যে দেখতে পাচ্ছি এখানে টু আছে থ্রি আছে ফোর আছে তো দুই নম্বর কলামে হচ্ছে এটা দেখাচ্ছে তিন নম্বর কলামে এটা চার নম্বর কলামে এটা আর এক নম্বর কলাম যেটা ছিল সেটা কিন্তু এখানে হাইট করা আছে সেটা সাধারণত আইডি নাম্বার হতে পারে হাইট করা থাকে এবং এটা প্রাইমারি কী দিয়ে সাধারণত ডাটাবেসে তৈরি করা থাকে আচ্ছা তো আমরা এটা জানি যে এখানে কিন্তু ইউনিয়ন স্কুল ইঞ্জেকশন সম্ভব হচ্ছে যদি ইউনিয়ন স্কুল ইঞ্জেকশন সম্ভব হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা ডাটাবেসে ড্রাম তো ইজিলি করতে পারি এটা গত ক্লাসে আমরা দেখেছি তো এটা হচ্ছে আপনারা আমাদের গিট হাব থেকে বিস্তারিত দেখে নিতে পারেন আমি আর নতুন করে বিষয়টা দেখাচ্ছি না তো আজকে আমাদের যেটা টপিক থাকবে সেটাই আমরা দেখাবো তারপরও আমি হচ্ছে আপনাদের রিভিশনের জন্য হালকা একটু দেখে নিচ্ছি যেটা ছিল রিপোজরি হচ্ছে এটা স্কুল ইঞ্জেকশন আচ্ছা তো গত ক্লাস আমরা দেখাইছি কীভাবে ড্রাম করা যায় এই যে আমরা হচ্ছে এখানে দেখিয়েছিলাম যে মেথড ফর ড্রামিং ডাটা ফ্রম ডাটাবেস ইউজিং ইউনিয়ন স্কুল ইঞ্জেকশন আপনারা এই সিস্টেমটা ফলো করে ডাটাগুলো ড্রাম করতে পারবেন কিন্তু আজকে আমাদের ড্রাম করার কিন্তু উদ্দেশ্য না আজকে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সেন্সিটিভ ডাটা দেখা তো এই সেন্সিটিভ ডাটা আমরা কীভাবে দেখব তো প্রথম চেক করা দরকার যে স্কুল ইঞ্জেকশন সম্ভব কি না হ্যাঁ আমরা প্রথমে ট্রাই করলাম যে এখানে স্কুল ইঞ্জেকশন সম্ভব ইউনিয়ন বেস ওকে ভালো কথা তো দ্বিতীয় যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে ফাইল রিড করতে হবে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে আগে পিভিলেস চেক করতে হবে যে পিভিলেসকে তো এটা সাধারণত পিভিলেস না দেখলেও হয় কিন্তু পিভিলেসটা চেক করলে সুবিধা তাহলে হচ্ছে দেখা যাবে আমাদের পারফেক্টলি কাজ করতে ইজি হয় তো আমাদের দ্বিতীয় কাজ হবে হচ্ছে পিভিলেস চেক করা আর পিভিলেস চেক করতে গিয়ে আমরা সাধারণত যে কাজটা করতে পারি ইউনিয়ন তারপরে সিলেক্ট তারপরে ওয়ান টু এখানে যে কোনো একটাতে আমরা হচ্ছে ইউজার চেক করতে পারি আর তারপর হচ্ছে আমরা একটা ভ্যালু দিলাম এটা দিলাম ট্রাই করলে আমরা হচ্ছে তিন নম্বরে আমরা দেখতে পারবো যে এটা ইউজারকে যেহেতু রোড ইউজার বাকি কাজগুলো আমরা ইজিলি করতে পারবো ঠিক আছে তো আমাদের এটা শেষ হলো দ্বিতীয় স্টেপ যে পিভিলেস চেক করা আর সেটা চেক করতে গিয়ে আমরা এই যে তিনটা প্রসেস আছে সেটা কিন্তু আমরা ফলো করতে পারি সিলেক্ট ইউজার কারেন্ট ইউজার এগুলো দিয়ে আমরা দেখতে পারি যে আসলে পিভিলেস আমার আছে কি না তো পিভিলেস থাকলে সুবিধা সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু সাধারণ কাজগুলো করতে পারি তবে পিভিলেসটা এত ইম্পর্টেন্ট না রিড ডাটা রিড করার জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ডাটা আপলোড করার জন্য অথবা ফাইল নতুন একটা ফাইল আপলোড করার জন্য আর কি তারপরে এই অভ্যাসটা থাকা ভালো অনেক সময় দেখা যাবে যে আমি ডাটা রিড করতে পারছি না এর পিছনে কারণ থাকে যে আমাকে হয়তো বা তারা পারমিশনটা দেয়নি তো এই অভ্যস্ত থাকা ভালো বাকি হচ্ছে এত ইম্পর্টেন্ট না ডাটা রিড করার জন্য বাকি সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পিভিলেস সেটা হচ্ছে আমরা যখন হচ্ছে বিভিন্ন ডাটাগুলো আপলোড করব ফাইল আপলোড করব তো এই প্রসেস দিয়ে আমরা দেখতে পারি তো আমরা দেখলাম আমাদের কিন্তু রুট ইউজার তো সেক্ষেত্রে আমরা নর্মালি কাজগুলো করতে পারবো এরপর যে কাজটা করতে হবে যদি পিভিলাস থাকে তাহলে ভালো তারপরে আমরা অন্য স্টেপগুলো ফলো করব আর যদি না থাকে আমাদের কাজ থাকবে যে পিভিলেস ইউজার বানিয়ে নেওয়া সেক্ষেত্রে সাধারণত যে কাজ করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে রোড ইউজারে গিয়ে যাওয়া অথবা একটা ফাইল বানিয়ে সেই ফাইলটাকে হচ্ছে মানে পারমিশন নেওয়া চেঞ্জ অনার এইভাবে নিতে পারা যেতে পারে অথবা চেঞ্জ চেঞ্জ মুড দিয়ে নেওয়া যেতে পারে সিএস মুড আর কি তো এটা আমরা অন্য কোনো দিন দেখবো ইনশাল্লাহ যদি সময় থাকে তো এখন আমাদের ক্ষেত্রে যেহেতু পিভিলেস রোড সেক্ষেত্রে আমরা লোড ফাইল ফাংশন দিয়ে ইজিলি হচ্ছে বিভিন্ন ফাইলগুলো আমরা রিড করতে পারবো তো এখন একটা কোয়েশন থাকে যে লোড ফাইল ফাংশনটা আসলে কি তো লোড ফাইল ফাংশনটা দেখার জন্য আমরা হচ্ছে এখানে সার্চ করেছি আমি বের করে রেখেছি এখানে যে আসলে লোড ফাইল ফাংশন কীভাবে
ফাংশন মানে যেটা অনেকগুলো কাজ করে তাই না একসাথে অথবা এক বা একাধিক কাজ করে তো লোড ফাইল ফাংশন নাম থেকেই বোঝা যায় সে কী করবে ফাইলটা লোড করবে ডাটাবেজের ওই ওয়েবসাইটে যে ফাইলগুলো আছে সে ফাইলগুলো কিন্তু সে লোড করবে এখানে বলা আছে রিড দ্য ফাইল ফাইলের যে কন্টেন্ট আছে সেটা সে রিড করবে অ্যান্ড রিটার্ন দ্য কন্টেন্ট অ্যাজ এ স্ট্রিং অর্থাৎ একটা ফাইলের যে স্ট্রিংগুলো থাকে যে কন্টেন্টগুলো থাকে সেটা আমরা রিড করতে পারি লোড ফাইল দিয়ে আর সেটা সিস্টেমকে সিনটেক্স হচ্ছে লোড ফাইল বলে আমাকে এখানে যে ফাইলটা আমি রিড করতে চাচ্ছি তার নামটা দিতে হবে এখন আপনার টার্গেট ওয়েবসাইটে যেগুলো সেন্সিটিভ ডাটা এগুলো আপনি রিকন করে বের করছেন সেগুলো ট্রাই করবেন সব সময় যে ইডিসি পাসওয়ার্ডই হবে এটা কিন্তু না এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আমরা সাধারণত ট্রাই করি ইডিসি পাসওয়ার্ড ইডিসি সারও এটা কিন্তু যে সেন্সিটিভ ডাটা এগুলো ছাড়া কিন্তু আরও সেন্সিটিভ ডাটা আছে সাধারণত ওই যে আমি বললাম যে আপনি কিন্তু পারমিশন নাও দিতে পারে যে আপনি লোড ফাইল ট্রাই করতেছেন আপনি হচ্ছে ইডিসি পাসওয়ার্ডটা কিন্তু আপনাকে দিতেও পারে নাও দিতে পারে কারণ সেটা হয়তো বা আপনার ইউজারের ভিতরে নাই কিন্তু আপনাকে কিন্তু অন্যান্য কিন্তু ডাটাগুলো দিতে পারে যেমন কনফিং ডট পিএসপি এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা সেন্সিটিভ ফাইল যেখানে হচ্ছে বিভিন্ন মানে ইউজার ইনফরমেশনগুলো থাকে ডাটাবেজের ইনফরমেশন থাকে ডাটাবেজের পাসওয়ার্ড থাকে তো সেক্ষেত্রে আপনি যদি সেটা বের করতে পারেন সেটাও তো কিন্তু ক্রিটিক্যাল ওয়াক হিসাবে ধরা হবে বুঝতে পেরেছেন তো এই এই ক্ষেত্রে আপনারা রিকন করে সেন্সিটিভ অন্যান্য ডাটাগুলো ট্রাই করবেন বের করার জন্য শুধু যে ইডিসি শ্যাডো ইডিসি ফাইল হবে এমন না তো সেক্ষেত্রে আপনার টার্গেট ফাইলের নামটা এখানে দিলেই হচ্ছে আপনি দেখতে পারবেন যে ওই ডায়ল ওই ফাইলের যেই মানে কন্টেন্টগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আপনি রিড করতে পারবেন ঠিক আছে তো এখানে আরেকটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে যে লোড ফাইল এই যে এখানে অবশ্যই সিঙ্গেল কোডেশন দিতে হবে কারণ এটা একটা স্ট্রিং হিসাবে কাউন্ট করা হচ্ছে এটা কিন্তু ভেরিয়েবল না এরপর হচ্ছে আপনি ফাইলটা দেখতে পারবেন ঠিক আছে তো আমাদের এখানে স্লাইডও এটা দেওয়া আছে আমরা হচ্ছে ইউনিয়ন সিলেক্ট লোড ফাইল এর ভিতরে আমরা যে ফাইল দেব সেই ফাইলটা আমরা হচ্ছে এখানে দেখতে পারবো তো এখানে কিন্তু ইডিসি পাসওয়ার্ডই হবে এমন না এটা অন্য কোনো ফাইলও হতে পারে যেমন কনফিং ডট পিএসপি অথবা ডাব্লু পি মাইনাস অ্যাডবিন ডট পিএসপি যেটা হচ্ছে ওয়ার্ড পেজের জন্য হতে পারে যেগুলো সেন্সিটিভ ডাটা এগুলো কিন্তু আপনি এখান থেকে রিড করতে পারবেন ঠিক আছে এরপরে এখানে একটা বিষয় খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এই যে ফাইলটা এটা কিন্তু আপনি আপনার টার্গেট অনুসারে চেঞ্জ করে নিতে পারেন ঠিক আছে সরি দৌড় উইন্ডোজের ইয়ে উপর আসা রয়েছে কেন আচ্ছা আমি একটু আবার দেখাই নিচ্ছি আমি আরেক আগের স্লাইডে চলে গেছি আচ্ছা তো এখানে একটা বিষয় চেঞ্জ ফাইল পাথ অ্যাকর্ডিং টু টার্গেট আপনি আবার টার্গেট অনুসারে হচ্ছে ফাইলের যেই লোকেশন আছে এটা চেঞ্জ করতে পারবেন কিন্তু আর এটা করতেই হবে এটা কিন্তু সব সময় এমনই হবে সেটা কিন্তু না ইউজার ইউজারের মতো চেঞ্জ করে নিতে পারে বুঝতে পারছেন বিষয়টা যেটা কিন্তু আপনার চেঞ্জ করে নিতে হতে পারে সেটা হচ্ছে আপনার টার্গেট ওয়েবসাইট অনুসারে সেক্ষেত্রে আপনার রিকুন করতে হবে আচ্ছা এখন আমরা প্র্যাকটিক্যালি করা ট্রাই করি যে আসলে সম্ভব কি না তো সেই জন্য আমরা প্রথমে দেখলাম ইউনিয়ন সম্ভব এরপরে আমরা যে কাজটা করতে পারি ইউনিয়ন এরপরে হচ্ছে সিলেক্ট এরপরে ওয়ানে তো আমরা জানি যে ডাটা শো করে না দুইয়ের ডাটা শো করে এই জন্য আমি দিলাম লোড ফাইল লোড ফাইল দেওয়ার পরে আমরা যে কাজটা করতে পারি যে এখানে হচ্ছে ফাংশন দেব ফাংশন দিয়ে আমি একটা ফাইলের নাম দেব যেমন এডিসি পাসওয়ার্ড এরপরে এটা এরপরে হচ্ছে অফ এরপরে আরেকটা দিতে হবে যেহেতু আমরা জানি চারটা কলাম তিন এরপরে ফোর দিতে হবে এরপরে মাইনাস মাইনাস দেখ কমেন্ট দিতে হবে ঠিক আছে আমি এখন সার্চ করলে দেখি কি হয় সার্চ করার পর আমি দেখতে পারবো যে সেন্সিটিভ ডাটা সেটা আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এই যে সেন্সিটিভ ডাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ইডিসি পাসওয়ার্ডে যে ইনফরমেশনগুলো থাকে ইডিসি পাসওয়ার্ডে থাকে হচ্ছে ইউজারের নেম আর হচ্ছে ইউজারের আইডি নাম্বার সেগুলো কিন্তু জানা যায় আর ইডিসি শেয়ারওতে হচ্ছে আপনার হচ্ছে ইনফরমেশন হিসেবে থাকে হচ্ছে ওই ইউজারের পাসওয়ার্ড কোন হ্যাশে আছে এই বিষয়গুলো জানা যায় তো আমরা কিন্তু সেন্সিটিভ ডাটা রিড করলাম তো এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন যেটা একটু আগে বললাম এখানে আপনি চেঞ্জ করে করে দেখতে পারেন যেমন শ্যাডো দিলে দেখেন হয় কি না তো সার্চ করলাম সার্চ করার পরে শ্যাডোতে কিন্তু দেখাচ্ছে না খালি দ্যাট মিন্স ওই শ্যাডো ফাইলটা আপনাকে পারমিশনের মধ্যে দেওয়া নাই অথবা ওই ফাইলটাই হচ্ছে ওরা আপনাকে অ্যাক্সেস দেয় না তো আপনি হচ্ছে অন্যান্য ফাইল ট্রাই করতে পারেন তাহলে অন্যান্য ফাইল যেমন হচ্ছে কনফিং ডট পিএসপি অথবা এই ওয়েবসাইটে দেখেন সার্চ ডট পিএসপি নামে একটা ফাইল আছে সেটা ট্রাই করতে পারেন তো সার্চ ডট পিএসপি সাধারণত
HTML, search, sorry, a not PSP. Baki generic gulagar mutu thagbe, just to check an actor single quotation with a way as a string. Yeah, I'm the Akanada. I said to it put a midiki hoikina search. Aja, I'm like in the Akana dactabachi. Be sure to get both the version. এখানে এতটুকু বিষয় কি দেখ আপনারা বুঝতে পেরেছেন কার কোনো কোশ্চেন আছে এখন দেখেন এই যে search.php তে যে বিষয়গুলো ছিল সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে রো পড পলব কার কোনো রেসপন্স নেই আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন না আমার কথা ভাই শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা এখানে এই লোকেশনটা কিন্তু আমি কেন চেঞ্জ করলাম এটা কি বুঝতে পেরেছেন কে বুঝতে পারেন না বলেন কে বুঝতে পারছেন বলেন তো আচ্ছা ওই যে পাথ নেয়া হলো না একটা যে ভার হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কেন দিলাম সাধারণত অ্যাপাচি সার্ভারে অ্যাপাচি 2 অথবা অ্যাপাচি তে যে ঘটনা ঘটে আপনি যখন অ্যাপাচি সার্ভার ওপেন করেন অথবা সার্ভিসটা অন করেন তখন আপনার লোকেশনটা বেসিক লোকেশন থাকে এটা স্টেমেন্ট ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনার বেসিক লোকেশন এরপর আপনি ওয়েবসাইটে যত ফাইল বানাবেন সেই ফাইলগুলো এই লোকেশনে পরে অ্যাড হবে যেমন আপনার নর্মাল ইনডেক্স ডট পি ইন ইনডেক্স ডট এস টি এম এল যদি আপনি চেক করেন যদি আপনার ওয়েবসাইটে ইনডেক্স ডট এস টি এম এল বেসিক্যালি আপনি নিজে না লিখে এটা দেখেন তাহলে দেখবেন যে অ্যাপাসি সার্ভারের বেসিক যেই ইয়েটা দেখা যায় সেটা দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে তো আর বাকি যদি আপনি ইয়ে না করেন তাহলে দেখা যাবে যে আপনার এই এস টি এম এলের পার্টটা দেখা যাচ্ছে না যেমন আমি যদি একটা मैंने उदाहरण दिए देखा कल कल टर्मिनल टर्मिनल निलेंकें पी डब्ल्यू डी आजारे फैसल नामे तो हमें रोडे गलम इरपर हे देखें ये बारे जाब बार मान हम भेरिएबल मूलत ভেরিয়েবল ফাইলগুলো ওখানে থাকে এল এস দিলাম এখানে দেখেন ডাব্লু ডাব্লু আছে ঠিক আছে ডাব্লু ডাব্লু আসছে হচ্ছে ওয়েবসাইটের ওয়ে যে যেহেতু বার বারের ভিতরে অনেকগুলো ফাইল আছে ব্যাক আপ লাইব্রেরি লোকাল লক ফাইল যেগুলো সাধারণত ভেরিয়েবল ফাইল সেগুলো থাকে এখানে লক ফাইল কিন্তু ভেরিয়েবল ইউজার অনুসারে চেঞ্জ হয় মেল ফাইল একই অবস্থা ওপিটি হচ্ছে টার্মিনাল মানে হচ্ছে টেম্পোরারি ফাইলগুলো আমরা সাধারণত রাখি ওখানে এখন এই ডাব্লু ডাব্লুতে হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইট রিলেটেড বিষয়গুলো থাকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব তাই না এই জন্য আপনি হচ্ছে ওয়েবসাইট রিলেটেড ডাটাগুলো দেখার জন্য এই লোকেশনে যাবেন ক্লিয়ার করে নালেজ দেন এখানে দেখেন এস টি এম এল দেখতে পাচ্ছেন তো এই এস টি এম এল দেখার পিছনে কারণ হচ্ছে আমার অ্যাপাচিটা অন আছে তো এই এস টি এম এলের ভিতরে আপনার হচ্ছে ওয়েবসাইটের বিষয়গুলো থাকবে তো এই জন্য আপনি এস টি এম এলে যাবেন এখন ক্লিয়ার করুন এখন এল এস দেন এল এস দেখেন এই যে ইনডাক্টর এস টি এম এল এটা হচ্ছে মূলত আপনার বেসিক এস টি এম এল ফাইল সেটা হচ্ছে যদি আপনি কিছু ইডিট টেডিট না করেন সেটা হচ্ছে অ্যাপাসিডটা থাকবে আর যদি আপনি ইডিট করে নেন আপনি যদি এটা মডিফাই করে নেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার ইয়েটটা থাকবে এখন আপনি যদি পি ডাব্লিউ ডি দেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে মেন এখন এটা আসলে ইয়ে কি না সেটা চেক করার জন্য আমরা আইপি যদি দেখি দেখেন এখানে আইপি আছে আইপি আমার আইপি হচ্ছে এটা তা আমি এই আইপি দিয়ে দেখলে বুঝতে পারবেন আমি হচ্ছে দিই একশো বিরানব্বই ডট একশো আঁষট্টি ডট কত দেখলাম একশো চৌত্রিশ মেবে লেটমি চাই কেগেইন হ্যাঁ একশো চৌত্রিশ আই হোক আমরা হচ্ছে আমাদের অ্যাপাচি সার্ভারটা দেখতে পারবো আচ্ছা অ্যাপাচি সার্ভার কি ওপেন নয় ফায়ারওয়াল কি অফ আছে সার্ভিস পরে দিতে হয় মেবি পাসওয়ার্ড আমরা যদি এটা আবার লগ ইন করে দেখি আইপি কি ছিল একশো বিরানব্বই একশো আটষট্টি ছিল হ্যাঁ 
এখন লোড হয়েছে তো আমার অ্যাপাচি ওপেন ছিল না তো এই যে অ্যাপাচি টু বেসিক দেখেন আপনার এই ইন্ডেক্সর এস টি কিন্তু অ্যাপাচির যে ইনফরমেশনগুলো সেটা থাকবে এখন আপনি যত কিছু লেখবেন যত ফাইল লেখবেন এরপরে আপনি যদি ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এলটা চেঞ্জ না করেন তাহলে হচ্ছে আপনার দেখাবে হচ্ছে অ্যাপাচির যেটা আছে ওইটা বাট আপনি যদি এখানে চেঞ্জ করেন তাহলে হচ্ছে অন্যটা দেখাবে যেমন আপনি সার্চ ডট পিএইচপি দেখালে সার্চ সার্চ ডট পিএইচপি তাহলে ফুল লোকেশনটা কি হবে ফুল লোকেশনটা কিন্তু আপনার রুলস অনুসারে এটাই হবে যেমন আমি যদি পিডাব্লিউ ডি দেই তো ফুল লোকেশন হবে প্রথমে এটা এরপরে কিন্তু হবে আপনার যেটা আছে সার্চ ডট পিএইচপি অথবা যে নামটা আপনি দেবেন সে নামটা তাই না এই নাম অনুসারে তো সেই জিনিসটা কিন্তু আমরা এখানে করেছি আমাদের এখানে এই যে মেন ইয়ে হচ্ছে সার্চ ডট পিএইচপি তো এর আগের জিনিসগুলো কোথায় আছে বার তারপর হচ্ছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ তারপর হচ্ছে এস টিএমএল যার কারণে কিন্তু আমরা লিখার সময় এই যে এভাবে দিয়ে তারপর হচ্ছে এটা লিখছি আপনি কি বুঝতে পেরেছেন জি আচ্ছা যারা ওয়েবসাইটের কাজ করে তাদের জন্য এটা ইজি বাকি যারা কাজ করে না তাদের জন্য আসলে এটা কঠিন আচ্ছা তো এইভাবে আপনি সেন্সিটিভ ফাইলগুলো হচ্ছে আপনি রিড করে নিতে পারেন আপনি এখানে জাস্ট হচ্ছে ফাইলের নামগুলো চেঞ্জ করবেন চেঞ্জ করে করে রিড করবেন তো আমাদের প্রথম কাজ ছিল সেন্সিটিভ ডাটাগুলো রিড করা সেটা আমাদের কমপ্লিট এখন আমরা দ্বিতীয় কাজ করব সেটা হচ্ছে কীভাবে ফাইল আমরা আপলোড করতে পারি অথবা শেয়াল আপলোড করতে পারি তো সেক্ষেত্রে একই কাজ করতে হবে প্রথম আমাদের চেক করতে হবে যে চেক অ্যান্ড ট্রেস্ট ইউনিয়ন অ্যাসকুয়েল ইঞ্জেকশান ম্যাগানিজম ইন টার্গেট সাইড টার্গেট সাইডে আমরা ইউনিয়ন অ্যাসকুয়েল ইঞ্জেকশান ট্রাই করব যদি পসিবল হয় এরপর আমরা বাকি কাজগুলো করব ঠিক আছে এরপরে আমরা যে কাজটা করতে পারি আমরা হচ্ছে রাইট করতে পারি ওয়েব শেল বিভিন্ন ধরনের ওয়েব শেল আছে তো এর মধ্যে আমার যেটা সম্ভব সেই ওয়েব শেলটা আমার হিট করতে হবে তো এখানে আপনি যদি রিভার্সেল আপলোড করতে চান আপলোড কিন্তু করতে পারবেন তবে সেক্ষেত্রে দেখতে হবে যে আপনার পারমিশন কেমন আছে ফাইলের কতটুকু কত এমবি সাইজ আপনাকে পারমিশন দিচ্ছে অথবা আপনার যদি পিএসপি রিভার্সেল ছোটগুলো পারেন তাহলে সেগুলো দিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই তো সেটা ডিপেন্ড করতেছে যে আপনার ওয়েবসাইট আপনাকে কোন বিষয়টা আপনাকে সুযোগ দিচ্ছে আর কি তো প্রথমে আমরা ইউনি অ্যাসকুল ইঞ্জেকশন ট্রাই করে নিব সম্ভব কি না এরপরে হচ্ছে আমরা রাইড করব একটা ওয়েব শেল পরে আমরা সেটা আপলোড করা ট্রাই করব যেমন হচ্ছে এভাবে ইউনিয়ন সিলেক্ট ওয়ান এরপরে হচ্ছে আমি যে ফাইলটা মূলত যে যতটুকু লেখা হচ্ছে মূলত আমি আপলোড করতে চাচ্ছি সেই লেখাটা এখানে থাকবে এখানে আমার একটা মিসিং গেছে এখানে একটা সিঙ্গেল কোয়েশন দেওয়ার প্রয়োজন হতো এরপরে ইন্টু আউটফুল আউট আউটপুট ফাইল লেখে এই ফাইলের নামটা লিখবো আর কি তো এই বিষয়টা আরও সহজে বোঝার জন্য আমাদেরকে ইন্টু আউটপুট ফাইল সেটা বুঝলে আমাদের জন্য ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আমি এখানে বের করে রেখেছি তো ইন্টু আউটপুট ফাইল এটা কাজ হচ্ছে নাম থেকেই বোঝা যায় যে আউটপুট ফাইল ইন্টু মানে একটা থেকে আরেকটাতে রূপান্তরিত করা প্রিপোজিশনের রুলস অনুসারে তো এটাই তাই না যেমন হচ্ছে বরফ থেকে ওয়াটার হচ্ছে এক রূপ থেকে আরেক রূপে ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা ইন্টু ব্যবহার করি তো সেক্ষেত্রে এখানে আমরা ইন্টু সেম একই কাজে ব্যবহার করবো সেটা হচ্ছে আমি একটা ফাইল লিখতে চাচ্ছি লিখলাম ইন্টু আউটপুট ফাইল মানে এটাকে একটা আউটপুট ফাইলে সহ সেভ করে রাখো ঠিক আছে এটার মিনিং হচ্ছে এটা তো সেক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করতেছি যে এখানে যে কমেন্টটা আমরা এখানে দেখালাম যে মনে করে এই যে এতটুকু লেখা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এই যে এতটুকু এটা একটা কিন্তু পিএসপি একেবারে স্মল একটা ওয়েব শেল এটা আপনি লিখলেন সিস্টেম কমান্ড যে সিস্টেম যেহেতু এখানে আছে এরপরে আপনি বলছেন ইন্টু আউটপুট ফাইল এই ফাইলে এই লেখাটা আপনি হচ্ছে কি করবেন যে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন অর্থাৎ হচ্ছে আপনি বাইন করে দিচ্ছেন অর্থাৎ আপনি হচ্ছে ইন্টু করে দিচ্ছেন এটা করলে কি হবে এই ফাইলের ভিতরে এখানে যে ফাইলের নামটা দিবেন এই ফাইলের ভিতরে এই শেয়ালটা হচ্ছে হচ্ছে আপনার এন্ট্রি নিয়ে নেবে অর্থাৎ ভিতরে ঢুকে যাবে এরপরে আপনি যে কাজটা করবেন যে এই ফাইলটা ঢুকে এই ফাইলটা কল করবেন যদি আপনি কল করেন তাহলে আপনি এইভাবে কল করতে পারেন ঠিক আছে তো এখানে একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে এই যে এটা এটা নর্মাল হচ্ছে আমাদের যেই হচ্ছে বেসিক ওয়েব শেল থাকে পিএসপি সেটাই কিন্তু মূলত আপনি গেট মেথড দিতে পারেন রিকোয়েস্ট মেথড দিতে পারেন ঠিক আছে সেটা ডিপেন্ড করবে যে আপনার কোনটা কাজ করতেছে তো সেই হিসাবে আপনি এখানে ট্রাই করতে পারেন এটা আমরা আর একটু এক্সাম্পল সবার দেখার ট্রাই করবো এর আগে আমরা হচ্ছে আমাদের গিট হাবে যাব এখানে কিন্তু এই বিষয়টা খুব সুন্দরভাবেই বলা আছে আপনারা এখানে দেখতে পারবেন এই যে এটা তো নর্মালি হচ্ছে আজ কোনো কিছু লেখার জন্য এখানে যা লিখবেন সেটা হচ্ছে ওই ফাইলে গিয়ে সেভ হবে এখানে যে ফাইলটা দিবেন ওই ফাইলে গিয়ে সেভ হবে ঠিক আছে আর এখানে হচ্ছে আমরা
আগে দেখিয়েছি ফাইল আপলোডিং এর আগে আমরা হচ্ছে ফাইল রিড করার ক্ষেত্রে কিন্তু দেখিয়েছি যে আগে আমার প্রিভিলেজ ট্রাই করতে হবে এখানেও কিন্তু আমার প্রিভিলেজে ট্রাই করতে হবে যে আমার রাইট করার পারমিশন আছে কিনা কারণ সবাই কিন্তু রাইট করার পারমিশন পায় না আমরা তো জানি যে রাইট পারমিশন থাকতে হয় রিড পারমিশন থাকতে হয় তাই না তো রিড পারমিশন থাকলে আপনি রিড করতে পারছেন রাইট পারমিশন থাকলে কিন্তু আপনি নতুন একটা ফাইল বানাতে পারছেন তো সেক্ষেত্রে এটা দেখতে হবে যে আপনার পারমিশন আছে কিনা যেহেতু আমরা আগের টপিকে দেখেছি যে আমাদের প্রথম কাজই থাকবে যে পিপিলেস ট্রাই করা যে আমাকে কি পারমিশন দিচ্ছে কি কি কাজ করা সেটা কিন্তু ট্রাই করে নিতে হবে এই জন্য আমি এখানে আর দেখাচ্ছি না তো আমরা এই কাজটা মোটামুটি বুঝলাম এখন আমরা প্র্যাকটিক্যাল সহকারে বোঝার ট্রাই করি তো আমরা প্রথমে ট্রাই করে নিব যে আমাদের প্রিভিলেজ আছে কিনা তো প্রিভিলেজ আছে কিনা সেটা চেক করার জন্য আমরা এই প্রসেসগুলো ফলো করতে পারি অথবা এই যে এটা নর্মালি আমরা এটা ফলো করতে পারি আর আগের নিয়মে আমাদের তো ট্রাই করতেই হবে যে এখানে হচ্ছে আমাদের কি এখানে যে আমাদের সহজ করে বলতে গেলে যে এখানে আমার ইউনিয়ন স্কুল ট্রানজেকশন সম্ভব কিনা ঠিক আছে তো আমাদের সব কিছুই সম্ভব তো এরপরে আমরা জানি যে এই ট্রাই করতে হবে ইউনিয়ন দিতে হবে এরপর আমাদের যে কাজটা করতে হবে রুলস অনুসারে আমরা যদি ট্রাই করে দেখি যে সিলেক্ট দিতে হবে এরপরে বিভিন্ন মানে কলাম নামগুলো দিতে হবে একটা কলামের ভিতরে আমার যে শ্যালটা আমি ঢুকাতে চাচ্ছি ফাইলে সেটা দিয়ে দিতে হবে এটা কিন্তু একটা কলামের ভিতরে এটা মনে রাখবেন এখানে কিন্তু সব কলামের ভিতরে না একটা কলাম যেমন এক নাম্বার কলাম ফাঁকি ফাঁকা আপনি ওয়ান দিছেন দুই নাম্বার কলামে কিন্তু আপনার ফাইলটা আপনি লিখছেন ঠিক আছে অবশ্যই সিঙ্গেল কোডিশনের ভিতরে থাকবে যেহেতু এটা একটা স্ট্রিং এবারে তিন নম্বর কলাম কিন্তু ফাঁকা তিন দিছেন এখন কলাম যদি চারটা থাকে কমা দিয়ে আরেকটা কলাম ফোর লিখতে হবে তা না হলে কিন্তু অ্যারোর আসবে এরপরে বেসিক নিয়ম ইন্টু ইন্টু আউটপুট ফাইল এর ভিতরে দিয়ে দিলেই হচ্ছে ঠিক আছে তো সেম কাজটা আমরা করব এখানে এই জন্য আমরা হচ্ছে আমাদের টার্গেট ওয়েবসাইটে যাব ইউনিয়ন সিলেক্ট করে নিলাম সিলেক্ট ওয়ানে যেহেতু কাজ করে না ওয়ানে দিলাম টুতে যেহেতু কাজ করে টু দিব এরপর হচ্ছে বেসিক এটা পিএইচপি এরপরে সিস্টেম কমান্ড অর্থাৎ সিস্টেম আমরা কল করতে চাচ্ছি যেটা সহজ করে বলতে গেলে আপনারা যদি পাইথন করে থাকেন আমরা ওএস মডুলস ইউজ করে থাকি তারপরে হচ্ছে সিস্টেম মডুলস ইউজ করে থাকি তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে সিস্টেম দিলাম আপনারা পিএসপি আমার থেকে ভালো পারেন সেক্ষেত্রে এটাকে আমি আর সময় নিচ্ছি না এরপরে হচ্ছে আমার এটা দেবো এরপরে হচ্ছে আমরা যে কাজটা করব যে ডলার সাইন এরপর হচ্ছে রিকোয়েস্ট অথবা গেট যে কোনো একটা মেথড দিলেই হবে তো আমরা দেখি এখানে আমরা রিকোয়েস্ট ইউজ করেছি আপনারা গেট দিয়েও ট্রাই করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো আমরা এই পুরোটাই কপি করে নেই লিখতে গেলে অনেক সময় চলে যাবে আমরা এখান থেকে একটা অপশান কপি করি এটা এটা কপি করে নিলাম এরপরে এখানে আমরা ট্রাই করি জাস্ট হচ্ছে এটাকে আমরা এডিট করে নিই হ্যাঁ এখানে হচ্ছে আমরা এডিট করে নিচ্ছি ইউনিয়ন সিলেক্ট ঠিক আছে আমাদের স্পেস দরকার নাই ইউনিয়ন সিলেক্ট প্রথমে কিছু দেন নাই বাট প্রথমে আপনি দিতে পারেন আপনার ইচ্ছা অথবা আপনি নাল লিখতে পারেন এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করতেছে এরপরে হচ্ছে আপনি দ্বিতীয় কলামের ভিতরে এই যে সিস্টেম রিকোয়েস্ট আর এখানে হচ্ছে প্যারামিটার হিসাবে জিরো দিচ্ছেন আর কি অথবা ভ্যালু হিসাবে জিরো দিচ্ছেন এরপরে এই যে পুরোটা পুরোটা কোড সিঙ্গেল কোডেশন দিয়ে অফ করে দিচ্ছেন একটা কলামের ভিতরে কিন্তু সেটা রাখা হচ্ছে ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে এটাও আপনি অফ করে দিতে পারেন তবে অবশ্যই এখানে একটা ভ্যালু দিতে হবে ভ্যালু না দিলে কিন্তু অ্যারোর খাবে তো আমরা বোঝার জন্য তিন দিলাম তাহলে আমাদের বুঝতে সহজ হবে আমরা জানি এখানে চারটা পর্যন্ত কাজ করছে এই জন্য ফোর দিলাম এরপরে ইন টু আউটপুট ফাইল এরপরে এই ফাইলের নামটা আপনি লিখতে পারেন যেমন এস টি এম এল ডট শ্যাল ডট পিএসপি তো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন যে আগের বেসিকটা সেটা কিন্তু আপনি লিখে দিচ্ছেন তাহলে আপনার জন্য মানে কাজ করতে সহজ হবে এখানে যেমন সার্চ ডট পিএসপি আছে তখন হচ্ছে আপনি শ্যাল ডট পিএসপি দিয়ে ট্রাই করতে পারবেন আপনি যদি এটা কেটেও দেন কাজ হবে কোনো সমস্যা নাই তবে আপনার এইভাবে ট্রাই করাই ভালো তাহলে পারফেক্টলি কাজ হবে এরপর হচ্ছে মাইনাস মাইনাস দিয়ে দিলেন যেটা কমেন্ট এরপরে সার্চ আমরা দেখি কাজ হয় কি না সার্চ ক্যান ক্যান রাইট ফাইল এটা আমরা এখানে লিখতে পারবো না পারমিশন ডিনাইট তো আমরা যে কাজটা করব আবার আমাদের যেটা ছিল আমরা হচ্ছে এটা কেটে দেই শ্যান লোড পিএসপি ছিল ডাট শ্যান লোড পিএসপি দেই ওকে এরপর হচ্ছে বাকি যেটা ছিল ওকে আমরা কিছু ভ্যালু দিলাম না ওয়ান টু টু থ্রি ফোর আচ্ছা এরপর দেখি কী অবস্থা দাঁড়ায় এখনও আমাকে পারমিশন দিচ্ছে না অ্যারোর কোড পারমিশন ডিনাইট 
ओके तो पार्मिशन जो तो हमें डिनाइट शेखत्र है हमें पार्मिशन नहीं निता हो बे आ मैं जेकास्ट कर बो ऐखने इटा पेस्ट कर बो इटा मैं जस्ट इटा लिखे दे ट्राई कोर इटा दिया हाई की ना एर पौरे बाकी जेगुलो चिलो शेटा देखी कि हाई आमदर एरो राशले आमदर जोन लोग किन्तु काज करते शो बेदा अमर देखे इट सर्च करे होए कि ना यस अखुन किन्तु अमर सक्सेसफुल अपलोड करे फिल्म ची जस्ट होते हैं अमादर के पान मिशन इरा के दायने अखुन अमर किन्तु पान मिशन नहीं निला तो अमादर काज की चिलो अपलोड कोडा शेट अमर अपलोड करे ची अखुन अच्छा मके ए फाइल था किन्तु कॉल करते होंगे कि वो कोर्बो कोर्बो परफेक्टली � एक पूरा पैरामीटर की चला ऐखन है, जब मैं ऐखने जीरो था क्ले ऐखने जीरो देवन, जो जो सीएमडी था के सीएमडी देवन, ठीक है सर? तो शेखत रहे आमादे ऐखने, आम्र जो अपलोड कोरे थी, ये पूरो ये अटाते, आमादे लोकेशन किंतु ये मेन ये पॉड है, ना आम्र जो एक तो आगे देखा लम, जब मैं जो कौन कौन किसी � कारण आमादेक किन्तु कॉल कौन ना करते पाले अपलोड करे लाभ नहीं। उन्हें देखो कॉल करता है। जब रिवर्सल जोखन अपने अपलोड करें तो खन किन्तु कॉल करते ना पाले कौन लाभ नहीं अपने के कॉल करता है। तो ये टा चिलो बेसिक लोकेशन एक पूरा हमरा ये टा पूरी बोते आमदे लोकेशन चिलो लोकेशन ये टा फाइल not found. Okay, अमरा जिकस्टा कोडी, ऐखने power को था, तब पूरा अमरा try कोडी, zero equal to something. Error देखा थे, हम अंदर किताबों फाइल अपलोड हुई नहीं। Shell dot php. Okay, error देखा थे, हम बताओ लेट के आवार try कोडी। What is the problem? Union select one two three system request shell dot php var dot php ऐखने बस समोच्छत कोठाए अम्म ऐड के चेंज करे दे वाइब dot php दे कारण ये लगे एक तो फाइल अपलोड करा हुई से तो हमले उसे अब 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 रिटेट हुए जावे जो ना हमने फाइल चेंज कर लाम परमिशन ना दिते पड़े परमिशन दिच्छे ना तो हमरा सेम जिनिस्टर ट्राई कोरी ओन्नो प्रोसेस है देखा जाए क्या कोरा जाए तो हमरा उसे एक आमादेर सिस्टम बन देखिए खाने को ना बोला चाहिए कि ना तो बामा टाइम चोलेगे से कि ना जो तो देखा चाहे हाँ ये तो चलो हमारे टारगेट फाइल सॉरी टारगेट वेबसाइट ओके तो अच्छा ऐखने परमिशन ना हो दिते पड़े कारण उच्चे अम्रा पोरेट्टा चे जाए इटे उच्चे मेनली मेबी आरेक्टा आरेक्टा साइडे आरेक्टा यू यू आरेले चोले आ फिर कारण उच्चे एक दबोक से किन्तु एक एक टा पेजर जोन एक एक टा यू आरेल लाए अम्रा पोरेट्टा ट्राई कोडी इस राइटिंग फाइल्स जखने परमिशन दवा चे हमरे ये टा ट्राई कोडी जे जे प्रोसेस है बोल सी शे प्रोसेस है अपना ट्राई करते पारें हमरे खान तक आईपी नहीं निच्छी शामिल निच्छे आईपी पार जानो अपने ज़्यादा हैक दा वक्से एकाडमीर माने अकाउंट आचे अपने लेकिन तो ये डोम टा ट्राई करते पाएँ खूब ही शुंदर बाबे ये डोम टा ऐकने बैकअप दवा आचे तो हमरा जेटा कोर चीन हम शेटा ऐकने कोर बो तो अच्छे आमादे जेटा छिलो शेटा हम लेकिन तेरे कॉपी कोरी तो आमादे जो नेकन काज करा शाओ जबे आमादे वन एक शो में चोले गए से है ऐखने किन्तु एरर दिच्छे ना बाकी एक ता जिनिस ख्याल करन सेम जिनिस किन्तु ओखने एरर दिते चलो ठीक है छे एर पिछुने कारण होच्छे वही वेबसाइटे अपनी फाइल अपलोड करते पाच्छे इन किन्तु होच्छे 
আপনি কিন্তু ফাইলের লোকেশনটা পারফেক্টলি জানছেন না আমরা কিন্তু ফাইল আপলোড করেছিলাম তো এখানে কিন্তু একই কমান্ড যেমন এই কমান্ডটা অথবা এই প্লে লোডটা কিন্তু ওই সময় ওখানে কাজ করে নাই কিন্তু এখানে কিন্তু কাজ করতেছে কারণ হচ্ছে এই প্লে লোডটা কিন্তু রুলস অনুসারে ঠিক আছে তো আমরা হচ্ছে এখানে সার্চ করলাম এখানে আপলোড হলো এখন হচ্ছে আমাদের যে কাজটা করতে হবে যে ফাইলটাকে কল করতে হবে শেয়াল ডট পিএইচপি নামে সেই জন্য আমরা হচ্ছে ইউআরএল থেকে কল করব আমরা এখানে যে কাজটা করব এখানে লিখব শেয়াল শেয়াল ডট পিএইচপি হিট এন্টার কাজ করছে আমরা হচ্ছে এরপর কোশ্চেন মার্ক আমাদের ছিল জিরো প্যারামিটার এরপর হচ্ছে সামথিং কাজ করছে এরপরে আইডি দেই হ্যাঁ পেয়ে গেলাম আমাদের কিন্তু কাজ হয়ে গেল তো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করে আমরা হচ্ছে জাস্ট খেয়ালটা আপলোড করলাম আপলোড করার পরে সিস্টেম যেহেতু দিছি দ্যাট মিন্স সিস্টেমের যে কমান্ডগুলো আছে আইডি এল এস এ এল এস তারপর বাকি কমান্ডগুলো আমরা কিন্তু ট্রাই করতে পারবো যেমন আইডি কমান্ড দেওয়ার পরে আমি দেখতে পাচ্ছি কোথায় তারপর এখন যদি আমি পিডাব্লু ডি দিই পিডাব্লু ডি আমার পজিশন বলে দিবে যে আমি কোন লোকেশনে আছি বার ডাব্লু ডাব্লু এস টি এম এল বার ডাব্লু ডাব্লু এস টি এম এল তাই না যেমন এই যে এখানে বার ডাব্লু ডাব্লু এস এস টি এম এল সেইটাই কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে এরপরে আমি যদি এটাকে আরও সেন্সিটিভ করতে চাই তাহলে আমরা এল এস দিয়ে একটা হাইফেন সরি ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দিলাম এরপরে বাকি লোকেশনগুলো দেখতে পাচ্ছি ড্যাব ইডিসি হোম হোমের হোমের ভিতরে আমরা ইচ্ছা হলো যেতে পারি বার বারের ভিতরে ইচ্ছা হলো যেতে পারি তারপর হচ্ছে মিডিয়ার ভিতরে আমরা ইচ্ছা হলো যেতে পারি এরপরে দেখেন আমি যদি এখানে এল এস দিয়ে হোম দিই তাহলে হোমের ভিতরে কি কি ফোল্ডার ফাইল আছে সেটা দেখা যাবে কোনো ফোল্ডার নাই এরপরে যদি আমরা এল এস দিয়ে এল এস মাইনাস এল এ দিই তাহলে আমরা হাইট ডাটাগুলো কিন্তু দেখতে পারবো উইথ পারমিশন এই যে কনফিক ডট পিএসপি এই ফাইলটা কিন্তু আমরা এখানে খুব সেন্সিটিভ ইচ্ছা করলে কিন্তু আমরা এটা রিড করতে পারি ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে আমরা এখানে আরও ইয়ে করার জন্য এটা দিতে পারি এরপরে হচ্ছে এখানে বোর্ড আছে লাইব্রেরি আছে সিস্টেম আছে ইউজার বার আছে তো আমরা যদি এখানে ইডিসি দেই ইডিসির ভিতরে কি আছে সেটা দেখাবে ইডিসির ভিতরে অনেক ফাইল আছে এরপরে হচ্ছে আমরা যদি এখানে পাসওয়ার্ড এটা অবশ্য ফাইল সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ক্যাট কমান দিতে পারি ক্যাট কমান দিই ইডিসি পাসওয়ার্ড ঠিক আছে এ দেখেন ইডিসি পাসওয়ার্ড কিন্তু আমরা এখান থেকে পড়তে পারছি আপনি কি বুঝতে পারছেন বিষয়টা রেসপন্স করছেন না কেউ আচ্ছা এখন আপনি ইচ্ছা করলে এখানে আরও কিছু কাজ করতে পারবেন যেমন হচ্ছে আপনি এখানে এই এটাতে যেহেতু আইডি কমান মানে আপনি হচ্ছেন বেসিক কমানগুলো দিতে পাচ্ছেন আপনি এটা দিয়ে পাইথনের যে রিভার্স রিভার্সেল আছে সেটা আপনি করতে পারবেন পিএইচপির যদি থাকে সেটা আপনি ট্রাই করতে পারেন পালের যদি থাকে সেটা ট্রাই করতে পারেন ব্যাশের থাকলে ট্রাই করতে পারেন অর্থাৎ বেসিক যে রিভার্সেল আছে যেমন আপনি যদি সার্চ করেন রিভার্সেল অথবা হচ্ছে প্যান্টাস্টার মং কি আছে একটা ওনার লিস্টটা ট্রাই করতে পারেন প্যান্টাস্টার মং কে আচ্ছা মং কে রিভার শেল চ্যাট শেট তো ওনার ওখানে এগুলো ফলো করতে পারেন অথবা অন্য কোনো রিভার্সেল ইচ্ছা করলে নিজেরও লিখে করতে পারেন সকেট প্রোগ্রামিং সহজে যেটা হয় আর কি সেটা ট্রাই করতে পারেন এরপরে কিন্তু আপনি আপনার টার্মিনাল থেকে লিসেন করতে পারেন ঠিক আছে তো এই ছিল এই বিষয়টা এই যে এখান থেকে এগুলো ট্রাই করে দেখতে পারেন সম্ভব হয় কি না যদি লিসেন করা সম্ভব হয় তাহলে তো আরও ক্রিটিক্যাল হবে বা তো এটা ছিল এই টপিকের কাজ এখন এই টপিক দুইটা থেকে আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন আছে কি না বলেন কার কোনো কোয়েশ্চেন নাই না তাহলে আমরা আমাদের বাকি টপিকগুলো দেখব যেহেতু আমরা বলেছিলাম তো এটা আমার স্লাইড করা নাই বাকি আমি হচ্ছে এখান থেকেই দেখাচ্ছি তো আমরা দেখবো হচ্ছে বুলিয়ান বেস অ্যাসকুল ইঞ্জেকশান আর এই জন্য আমরা রিসোর্স হিসাবে ইউজ করব হচ্ছে মূলত ট্রাইহেকমির একটা রোম তো এই রোমটা আমার এখানে আছে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আপনারা অনেকে এটা সলভ করছেন তো আমি এই রোমটা আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে করতে হয় এর আগে হচ্ছে আমি বুলিয়ান বেস অ্যাসকুল ইঞ্জেকশানের কিছু বেসিক আপনাদের বলে দিচ্ছি 
তো বুলেন বেস অ্যাসকুল ইনজেকশন যে কাজটা কাজ করে এটা হচ্ছে মূলত ব্লাইন্ড অ্যাসকুল ইনজেকশন তো আপনার নাম থেকেই বুঝতে পারছেন যে ব্লাইন্ড দ্যাট মিন্স এটা কিন্তু রেসপন্স আপনি দেখতে পারবেন না যেমন আমরা ওয়েস কমার ইনজেকশন পড়েছিলাম ওখানে পড়েছিলাম যে ওয়েস কমার ইনজেকশন দুই প্রকার একটা ব্লাইন্ড একটা অ্যাক্টিভ তো ব্লাইন্ড নাম থেকেই তো বোঝা যায় যে যেখানে আমরা রেসপন্সটা বুঝতে পারি না যে আসলে আউটপুট কী দিচ্ছে কিন্তু ওই কমানটা হচ্ছে এক্সিকিউট হচ্ছে তো সেমলি এখানে ব্লাইন্ড অ্যাসকোল ইনজেকশনের মধ্যে একটা পার্ট হচ্ছে বুলিয়ান বেস অ্যাসকোল ইনজেকশন তো এখানে এই বুলিয়ান মানে হচ্ছে টু অর ফলস ঠিক আছে বুলিয়ান মানে হচ্ছে টু অথবা ফলস এই টু ফলসের সিস্টেমে আপনি হচ্ছে বুঝতে পারবেন যে কি যদি আপনার ট্রু হয় তাহলে আপনি গেস করে নিতে পারবেন যে এটা সঠিক তাহলে এটা হতে পারে আর যদি ফলস হয় তাহলে আপনার গেস করতে হবে এটা সঠিক না আমি অন্যরা ট্রাই করব তো এই বুলেন বেস অ্যাসকুল ইনজেকশন মানে হচ্ছে সহজ করে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আপনার অ্যাসকুল ইনজেকশন হচ্ছে আপনার প্লে লোড এক্সিকিউট হচ্ছে বাট আপনি হচ্ছে এক্সিকিউট হওয়ার পরে যে বিষয়টা আপনি আউটপুট দেখার দরকার ছিল সেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন না বাট রেসপন্স দিচ্ছে তো এর মধ্যে বুলেন বেস হচ্ছে রেসপন্স হিসাবে আপনাকে বলবে ট্রু অথবা বলবে ফলস অথবা বলবে ইয়েস অথবা বলবে নো অথবা বলবে অন অথবা বলবে অফ অথবা আপনাকে ওয়ান দিবে অথবা জিরো দিবে অথবা অন্য কোনো রেসপন্স দিতে পারে তো অন্য কোনো রেসপন্সের ভিতরে যেটা তাদের কন্ডিশনে ট্রু হলে দেওয়ার কথা সেটা দিবে যেমন মনে করেন কাউন্ট করার কথা এক আর দুই যোগ করলে দুই হয় তো তারা সব সময় দুই দিচ্ছে তা আপনি যখন মানে বোলিয়ান বেস ইউজ করবেন তখন যদি আপনার প্লে লোডটা সঠিক হয় তাহলে হচ্ছে আপনাকে বলবে যে টু আর যদি প্লে লোড সঠিক না হয় তাহলে বলবে ওয়ান তো এই সিস্টেমগুলো সাধারণত থাকে এখানে আপনি মুখস্থ করে ফিক্সড বলে দিতে পারবেন না যে অন ইউজ থাকবে এটা ডিপেন্ড করতেছে ওই ওয়েবসাইটটা কীভাবে বানানো তো বুলেন বেসের মধ্যে সহজ করে বলতে গেলে টু আর ফলস হয় আমরা যেটা হচ্ছে সাধারণত আইসিডিতে বেসিক পড়ার কথা তারপর আমরা কিন্তু লজিক গেট পড়ছিলাম তো এখানে কিন্তু বুলিয়ানটা ওই নাম থেকেই আসে অ্যালজাবরা আর বুলিয়ান সিস্টেম কিন্তু একরকম না বুলিয়ানে সাধারণত হয় ট্রু হবে অথবা ফলস হবে যে কোনো একটা আউটপুট আসবে তো এই ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করতে পারি যে আমরা হচ্ছে রেসপন্সটা চেক করতে পারি যদি ইয়েস হয় আমরা গেস করে নিব যে এটা ট্রু আর যদি নো হয় তাহলে গেস করে নিব এটা হচ্ছে ফলস তো এটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখবো দেখার জন্য আমরা হচ্ছে কালিতে চলে যাব কালি নাকসে আচ্ছা চলার পরে আমরা এগুলো ডিলিট করে দিতে পারি আপাতত আমাদের এগুলো লাগবে না তো আর এটা আপাতত আমরা ডিলিট করে নিতে পারি আমরা হচ্ছে একটা বিপিএন আমাদের যে ট্রাইক নিয়ে বিপিএন আছে সেটা ওপেন করে নিলাম তো দেখি ইনিশিয়াল সিকুয়েন্স কমপ্লিট হলে আমরা হচ্ছে কাজ করতে পারবো হ্যাঁ সিকুয়েন্স কমপ্লিটেড সো আমরা কাজ করতে পারবো সো আমরা এখানে পেস্ট করলাম আমাদের আইপি পেস্ট করার পর এই রুমটা হচ্ছে লেভেল ওয়ান লেভেল টু লেভেল থ্রি থেকে তা আপনারা ইতিমধ্যে এগুলো জানেন অ্যারোর বেস তারপর হচ্ছে বাকি জিনিসগুলো তো সেই জন্য আমি আর এখানে আপনাদের জন্য টাইম লস করব না আপনারা হচ্ছে এইগুলো ট্রাই করে নেবেন আর বাকি অ্যারোর বেসে কি হতে পারে এগুলোতে কি হতে পারে মোটামুটি আমার আইডিয়া আগে থেকে আছে যেহেতু আমি এগুলো আগে থেকেই করেছি তো সেই জন্য হচ্ছে আমি এগুলো স্কিপ করে যাচ্ছি জাস্ট হচ্ছে লেভেলগুলো পার করে দিচ্ছি ঠিক আছে কারণ লেভেল পার না করলে ব্লাইন্ডের ওগুলো কিন্তু আমি দেখতে পারবো না ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আমরা যে কাজটা করতে পারি এখানে এটা মূলত ইউনিয়ন বেসই হবে সিঙ্গেল কোটেশন দিলে অ্যারোর দেখাবে এরপরে ইউনিয়ন বেস দিয়ে সাধারণত আমাকে ডাটাগুলো ট্রাই করতে হবে তবে এখানে একটা মজার বিষয় থাকবে যে প্যারামিটারের ভ্যালুটা ওয়ান ছিল আমি জিরো করে নিয়ে কাজ করতেছি এগুলো আপনারা দেখে নেবেন তো পাসওয়ার্ড দরকার ছিল এটা আমরা পাসওয়ার্ড নিচ্ছি ইউজ পাসওয়ার্ড দিলে আমরা লগ করে নেব এই লেভেলটা পার হয়ে যাবে এটা আপাতত আমি দেখাচ্ছি না কারণ আমরা জানি তো এখানে হচ্ছে ব্লাইন্ড শেষ এরপরে এটা হচ্ছে অথেনিকেশন বাইপাস এটা আমরা ইজিলি বাইপাস করে নিতে পারবো আমরা গত ক্লাসে পড়ছি এই জন্য সিঙ্গেল কোটেশন অর অর্থাৎ এমন একটা কাজ করতে হবে যেটা ট্রু হয় যেমন এটা এটা ট্রু এটা দিলে আশা করি কাজ হবে আমরা লগ ইন দিই লগ ইন লগ ইন সাকসেস লেভেল থ্রিতে চলে গেলাম এটা আমরা ইজিলি বার করে নিলাম এখন যে লেভেলটাতে আমরা আছি লেভেল থ্রি এটা হচ্ছে মূলত বুলেন বেস অ্যাস ব্লাইন্ড অ্যাসকুল ইনজেকশনের এটা আমরা ভালো করে দেখব তো এটা দেখতে গিয়ে আমরা এখানে ভালো করে ইন্টারফেসটা ট্রাই করি এখানে একটা লগ ইন ফর্ম আছে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড সাধারণত আমাকে এই প্রবলেমটা সলভ করতে হলে আমাকে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে সাধারণত লগ ইন করে ঢুকতে হবে এখন এই ইউজার নেম পাসওয়ার্ড কিন্তু আমার জানা নেই তো সেই জন্য তারা এখানে একটা অপশন দিছে এখান থেকে আমি ডাটা
তারপর হচ্ছে আমি হচ্ছে এখানে লগ ইন করতে পারলে আমাকে ফ্ল্যাগটা দিয়ে দেবে এখানে আপনাকে ফ্ল্যাগ দিবে বাকি আপনি যখন মানে বাউন্টি খেলবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে মানে ডাটাবেজ আপনি বের করে নেবেন তখন ডাটাবেজের মানে স্ক্রিনশটগুলো দিয়ে আপনাকে কিন্তু রিপোর্ট করতে হবে ঠিক আছে তো আপনার এখানে ইয়েটা দেওয়া আছে তো আপনাকে দেখার সুবিধার্থে আমি একটু বড় করে নিচ্ছি আচ্ছা ওকে তো এখানে এটা হচ্ছে আপনার টার্গেট ইউআরএল তো আপনি হচ্ছে নর্মালি এখানে পাবেন অথবা হচ্ছে আপনি পাবেন হচ্ছে বাফসিট দিয়ে ইন্টারেক্ট করার পরে দেখবেন যে হ্যাডারের অপশনে পেতে পারেন অথবা হচ্ছে নর্মাল বডিতে পেতে পারেন তো ওখানে ট্রাই করতে হবে তো নর্মালি আমরা জানি ট্রাই করার জন্য সিঙ্গেল কোটেশন দিতে হয় আমি সিঙ্গেল কোটেশন দিলাম দেওয়ার পর বলতে আসে ফলস এই যে বুলিয়ান হয় দু একটা জিনিস আসবে হয় ট্রু আসবে অথবা ফলস আসবে ট্রু যেহেতু ফলস আসে তাহলে আমাদের এটা দিয়ে লাভ হচ্ছে না আমরা এটা কেটে দিতে পারি এরপর আমরা যে কাজটা করতে পারি যে আমরা বুলিয়ানের রুলসগুলো ট্রাই করার আগে বাকি যে রুলসগুলো ট্রাই করতে পারে যেগুলো আমরা অ্যাসকোর ইঞ্জেকশন জানি এখানে যেহেতু ল্যাব সলভ করতেছি সেই হিসাবে কিন্তু আমি ডাইরেক্টলি জানি যে এটা হচ্ছে বুলেন বেস হবে ব্লাইন্ড অ্যাসকোর ইঞ্জেকশন বাকি আপনি যখন ফিলেন্সিং করবেন যখন হচ্ছে আপনাকে ওয়াইপ প্যান টেস্টিং করতে দেবে অথবা প্যান টেস্টিং করতে দেবে তখন কিন্তু আপনি জানবেন না যে এখানে ব্লাইন্ডই হবে সেম আপনি যখন বাউন্ডি খেল খেলবেন তখন কিন্তু আপনি জানবেন না যে এখানে ব্লাইন্ডই হবে তো বাকি সব প্রসেস কিন্তু ট্রাই করতে হয় এই জন্য দেখানোর সময় অনেক কিছুই দেখানো সোজা বাকি করার সময় কিন্তু অনেক কিছু সোজা না এই জন্য অনেক ট্রেইনার থাকবে যারা হচ্ছে আপনাকে অনেক কিছু বুঝিয়ে দেবে বাস্তবে দেখা যাবে তাদের ওই রকম স্কিল নাই তারা বাউন্ডিও পায় না অথবা ফিলেন্সিংও করে না অথবা প্যান টেস্টিংয়ের জবও করতে পায় না তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ওই ওই লোকটাকে ফলো করলে আপনার হবে না আপনার কি নিজের পরিশ্রম করতে হবে নিজে সময় দিতে হবে নিজের শিখতে হবে আপনার যে হ্যাকিংয়ের ম্যাথোডোলজি আছে একের পর এক আপনার ফলো করতে হবে ঠিক আছে তো আপনি হচ্ছে অন্যান্য বিষয়গুলো এখানে ট্রাই করবেন তো আমরা হচ্ছে যেহেতু জানি আর সময় স্বল্পতার জন্য সরাসরি হচ্ছে আমরা বুলেন বেজে যে সিস্টেম আছে সেটা ট্রাই করব আর বুলেন বেজের সিস্টেম কি খুব সুন্দরভাবে কিন্তু আমি এখানে বলে দিছি সেটা কি এক নম্বর হচ্ছে কলাম সংখ্যা বের করা আর বুলেন বেজের জন্য কিন্তু নর্মালি আপনার ইউনিয়ন ইউজ করে কাজ করে ইউনিয়ন অপারেশন ইউজ করে সাধারণত এটাতে কাজ করে অথবা ইউনিয়ন অপারেটর ইউজ করে সাধারণত কাজ করে এখন এই ক্ষেত্রে আপনার সেম কাজটা হবে যে আপনার হচ্ছে ইউনিয়ন ইউজ করতে হবে তো প্রথম কাজ হচ্ছে অ্যাকচুয়াল কলাম যেটা আছে সেটা বের করা তো আমরা কিন্তু জানি যে একটা ডাটাবেজের ভিতরে প্রথমে ডাটাবেজ থাকে এরপরে থাকে কি এরপরে থাকে হচ্ছে আপনার টেবিল এরপরে থাকে হচ্ছে টেবিলের কলামগুলো এরপরে কলামের ভ্যালু কিন্তু আমরা বের করি এখন আমরা তো জানি যে ইউনিয়ন করতে হলে আগে আমাকে ফিক্সড কলাম জানতে হবে এই জন্য ভুল অ্যান্ড বেজেও যদি আপনি কাজ করেন ওখানেও কিন্তু ইউনিয়নের ইউজই নর্মালি করতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে ইউনিয়নের কাজ করতে হলে আমাকে আগে বের করতে হবে কলাম নাম্বার যে ফিক্স কলাম কত ওই টেবিলের জন্য তো আপনার প্রথম কাজ হচ্ছে কলাম বের করতে হবে আর কলাম বের করার জন্য ওই যে আগের সিস্টেমগুলো আপনি ফলো করতে পারেন সেটা আপনি ফলো করতে পারেন যদি ট্রু হয় তাহলে মনে করবেন যে ওই কলমটা আছে যদি ফলস হয় তাহলে হবে না যেমন এখানে বলে দিছি ইফ রেসপন্স ইজ ট্রু থ্রি ওয়ান টু থ্রি বাট ফলস ইন ওয়ান টু থ্রি ফোর দ্য টার্গেট কলম নাম্বার ইজ থ্রি এটার মানে কিন্তু খুবই সহজ যদি আপনার আপনি এখানে এক দুই তিন দিছেন এরপরে আপনাকে রেসপন্স দিচ্ছে ট্রু আর বাকি আপনি যখন ফোর দিছেন তখন রেসপন্স বলতে আসছে ফল দ্যাট মিন্স আপনার লাস্ট কলম থ্রি পর্যন্ত সত্য তাই না আর বাকিগুলো কিন্তু ফলস তো এই জন্য আপনি বুঝতে পারবেন যে এটাতে কলাম হচ্ছে মূলত তিনটা এখানে কিন্তু টু ফলসের উপর বেস করে তো সেম কাজটা যদি আমরা করা ট্রাই করি তাহলে আমরা এখানে যে কাজটা করতে পারি যেখানে গেলাম যাওয়ার পরে সিঙ্গেল কোটেশন এরপরে ইউনিয়ন এরপরে হচ্ছে আমরা কিন্তু এখানে দেবো সিলেক্ট সিলেক্ট দেবো তাই না আমরা আর দেখে ট্রাই করে দিই ইউনিয়নে সিলেক্ট ছাড়া হবে না আমরা সিলেক্ট দিলাম এরপরে হচ্ছে আমরা কলাম দিব ওয়ান দেব ওয়ান দিয়ে সাধারণত কমান দিতে পারি দেখি কি বলে ফলস তো ওয়ান দিয়ে হচ্ছে না ফলস তো আমরা টু দেই দেখি কি বলে ফলস আমরা থ্রি দেই ট্রু দেখেন আমরা এখানে কিন্তু টু ওয়ান টু দিলাম বলতেছে ফলস ঠিক আছে দ্যাট মিন্স এখানে কলাম দুইটা এক আর দুই দুইটা কলাম না এখানে অন্য কলাম হতে পারে থ্রি দিলাম বলতেছে ট্রু দ্যাট মিন্স এখানে কলাম আছে তিনটা এখন যদি আমি ফোর দেই ফলস বলতেছে তাহলে আমি তো ট্রু যখন পেয়ে গেছি তখনই তো কারেক্ট তাহলে এটা কেটে দেই দ্যাট মিন্স এখানে তিনটা কলাম আছে এই প্রবলেমটা সলভ করতে গিয়ে আমরা টেবিলে যে জিনিসটা দেখলাম এই টে
আমরা দেখতে পেলাম এখানে তিনটা কলাম আছে তাহলে আমাদের প্রথম কাজ কি ছিল হ্যাঁ গুড রেসপন্স করবেন তাহলে মনে হবে যে আপনারা বোঝেন না অথবা আপনারা জানেন শুধু বসে আছেন আচ্ছা প্রথম কাজ আচ্ছা ওইটা সরাসরি ইউনিয়ন ওখানে আমরা ইউনিয়ন করে ফেলতেছি ঠিক আছে ওখানে যেমন রেসপন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু আমরা রেসপন্স দেখতে পাচ্ছি না এই জন্য যেহেতু এটা শুধু আমি টু ফলস দেখতেছি যেটাকে আমরা ব্লাইন্ড বলতেছি আর টু ফলসের কারণে বোলিয়ান বলতেছি তো এই জন্য এটাকে ইউনিয়ন না বলে স্পেশালি আরেকটা নাম দেওয়া হয়েছে যেন হচ্ছে আমরা যারা রিসার্চার আছি আমরা যেন ভালো করে রিয়েলাইজ করতে পারি যারা ইউজার আছে তারা যেন বুঝতে পারে অর্থাৎ একটার ভিতরে একটা আর কি যার কোনো আলাদা করে নাম দেওয়া হয় যেমন হচ্ছে একটা ফুল চিন্তা ভাবনা করেন পুরোটাকে ফুল বলা হচ্ছে এখন ফুলের অংশই কিন্তু আবার পাপড়ি তো আপনি যখন শুধু পাপড়িটা ছিঁড়ে বের করতেছেন তখন বলতেছেন পাপড়ি আর পাপড়ি বের করার পরে ভিতরে আপনি পাচ্ছেন একটা মনে করেন একটা অন্য কোনো মুকুল অথবা অন্য কিছু তো এখানে কিন্তু মেনলি ফুলই ছিল কিন্তু এক একটা জিনিসের কিন্তু সিঙ্গেল যখন আপনি ট্রাই করতেছেন তখন কিন্তু সিঙ্গেল নাম বলা হচ্ছে তো সেমভাবে মেনলি ইউনিয়ন বেস কিন্তু এই ইউনিয়ন বেসের মধ্যে আবার যখন দেখতেছেন রেসপন্স দেখা যাচ্ছে না তখন আপনি এটাকে নাম স্পেশাল নাম দিচ্ছেন যে ব্লাইন্ড এসকোর ইঞ্জেকশান আবার আপনি যখন দেখতেছেন যে ইয়েস নো দিয়ে আপনি বুঝতে পারতেছেন তখন আপনি বলতেছেন বুলিয়ান বুঝতে পেরেছেন আবার কিছু কিছু প্রোগ্রামার চালাকি করে ইউজার আইডি এবং এই পাসওয়ার্ডটা লুকায় রাখছে কলাম থেকে ডাটা ডাম্প করছি এখান থেকে আমরা যে ডাটা ডাম্প করছি এর মধ্যে যে এটা কিছু কিছু সাইডে পেয়েছি যে এই ইউজার আইডি পাসওয়ার্ডটাই নাই এটা লুকানো আছে সম্ভবত সেই ক্ষেত্রে কি দ্যাট मींस আপনি বলতেছেন যে কলাম নাম্বারটা ইউজার আইডি না হয়ে পাসওয়ার্ড না হয় অন্য কিছু তাই তো জি জি তো সেই ক্ষেত্রে ওই যে আপনার আগে কলাম নাম বের করতে হবে আমরা দেখাচ্ছি এটা এখানে দেখাবো হ্যাঁ বের করেছি বের করেছি তাহলে তো কলাম নাম বের করে ফেললে তো আপনার মানে সমস্যা নাই যে কলাম নাম বের করলেই তো হচ্ছে হ্যাঁ প্রত্যেকটা কলাম থেকে ওখান থেকে যে ডাটাগুলো আছে আমি প্রত্যেকটা ডাটা একটা একটা করে চেক করেছি আমি বুঝতে পেরেছি আপনার কোশ্চেনটা বাট আপনি যেটা বলতেছেন সেটার সাথে আমি লজিক্যালি একমত না যদি আপনি পারফেক্ট কলাম জানতে পারেন তাহলে তো আপনার মানে কোনো সমস্যা নাই ওই কলামের ভ্যালু তো আপনি জানতে পারবেন এখন কলাম যদি সে আপনার ইউজার নেম দিয়ে বুঝায় অন্য কিছু তাহলে তো তার সমস্যা ডাটা বেজ দেশে কীভাবে ডেভেলপ করছে কিন্তু নর্মালি ইউজার নেম দিয়ে তো ইউজার নেমই বোঝায় আইডি দিয়ে বোঝায় হচ্ছে আইডি নাম্বার যেটা আমরা প্রাইমারি কি দিয়ে রাখি হচ্ছে সহজে হচ্ছে অথেনটিকেট করার জন্য আচ্ছা আমি আরেকটু বলি কোনো প্রোগ্রামার কি এরকম করতে পারে সেখান থেকে ইউজার আইডি পাসওয়ার্ডটা সরাই দিয়ে অন্য কোনো কথা রাখলো বা অন্য কোনো ভাবে রাখলো এটা কি রাখা সম্ভব ওইটা রাখা সম্ভব সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আপনি আলাদাভাবে আরেকটা ডাটা বেস থেকে আরেকটা টেবিল থেকে সেটাকে কল করতে পারেন অথবা আপনি অন্যভাবে এটা কল করতে পারেন ওইটা সম্ভব বাকি ডাটা বেসে যদি শো করে যে এই কলামটা আছে অথবা এই কলামের ভ্যালু আছে তাহলে আপনি পাবেন আচ্ছা আমরা এই বিষয়টা প্র্যাকটিক্যালি এখন দেখি তো আমরা মোটামুটি বুঝলাম যে কলাম আছে কয়টা ট্রু ফোর্স বললো তিনটা কলাম আছে এরপরে আমাদের স্টেপ নাম্বার টু এখানে বলা আছে স্টেপ টু ফাইন্ড আউট ডাটা বেজ নাম্বার কারণ কলম পাওয়ার পরে আমরা ইউনিয়ন করতে পারছি পারফেক্টলি এখন আমরা জানি যে ডাটা বেজ কিন্তু মেন তাই না ডাটা বেজ ছাড়া কিন্তু আমরা কাজ করতে পারবো না তো প্রথম আমাকে ডাটা বেজ বের করতে হবে আর ডাটা বেজ বের করার জন্য আমরা এই সিস্টেমটা ফলো করতে পারি ইউনিয়ন ওয়ান টু থ্রি হয়ার ডাটা বেজ ডাটা বেজ কিন্তু একটা এখানে ডাটা বেজ এটা একটা ফাংশন হিসেবে কাজ করবে বা এরপরে লাইক এরকম এখানে লাইক অপারেটর কাজ করবে ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আপনারা লাইক অপারেটর কীভাবে কাজ করে সেটা কিন্তু দেখতে পারেন লাইক ইন এসকুয়েল এটা দেখলে 
আপনি হচ্ছে ডাব্লিউ থ্রি স্কুলে যাবেন লাইক হচ্ছে নামের মতো এটার ওয়ার্ড থেকে বুঝতে পারবেন লাইক মানে হচ্ছে এটার মতো তো এখানে কিছু আপনার হচ্ছে ওয়াল কার্ড ইউজ করে ওয়াল কার্ড তো এখানে এই ক্ষেত্রে এই উইল মানে যে স্পেশাল ক্যারেক্টারগুলো ইউজ করে এগুলো আপনার বুঝতে হবে যেমন হচ্ছে অনেক সময় এটা ইউজ করতে পারে অনেক সময় আন্ডার স্কোর ইউজ করতে পারে অনেক সময় হচ্ছে স্টার ইউজ করতে পারে সেই বিষয়গুলো আপনার বুঝতে হবে তো যারা আপনার এসকুয়েল ইঞ্জেকশন জানেন তাদের এসকুয়েল সরি এসকুয়েল ল্যাঙ্গুয়েজ জানেন তাদের জন্য এটা ইজি বাকি আমি হালকা একটু আপনাদের টাচ দিয়ে নিচ্ছি এখানে যে ওয়ার্ল্ড কার্ড আছে সেক্ষেত্রে এটা ইউজ করতে পারে অথবা এটা ইউজ করতে পারেন এক একটা মিনি আছে আন্ডার স্কোর মানে সহজ করে বলতে গেলে যে ফাঁকা আর এটা মা এটা আবার ইউজ করতে হয় আগে পরে আগে একরকম ভ্যালু আসবে পরে একরকম ভ্যালু আসবে যদি পরে এটা সবার পরে ইউজ করে তো এটার পরে কি আছে সেটা ফ্যাক্ট না সামনে কি আছে এটা ফ্যাক্ট এগুলো এখানে বলাই আছে এখানে আপনারা এখান থেকে দেখে নিন তাহলে আপনাদের একটা আইডিয়া আসবে যেমন এখানে আমি দেখাই একটা লাইক অপারেটর ইউজ বলছে সিলেক্ট সিলেক্ট করলাম অল এই এখানে যত কলাম আছে সবগুলোকে আমি সিলেক্ট করলাম ফ্রম কাস্টমার কাস্টমার হচ্ছে এখানে টেবিল নেম এখানে একটা কন্ডিশন দিলাম হয়ার কাস্টমার কাস্টমার নেম এটা হচ্ছে কলামের নাম আর কি মূলত লাইক এ এখন এ দিয়ে পার্সেন্টেজ আছে এটা হচ্ছে মূলত বুঝাচ্ছে প্রথমে এ থাকলেই আপনি হচ্ছে যত কলাম আছে সেগুলোকে চু কলামের যত ভ্যালু আছে চুজ করবেন পরে কি আছে সেটা দেখালে আমার লাভ নাই ঠিক আছে আমার দেখে কোনো লাভ নেই আমার প্রথমে এ এ লাগবে এরপরে কি আছে আমার ডাজেন ম্যাটার আপনি যদি রান করেন তাহলে আপনি হচ্ছে এখানে দেখতে পারবেন যে এখানে আগে কলাম নেমটা দেখেন কাস্টমার নেম তো কাস্টমার নেম কোথায় এই যে এটা প্রথমে কিন্তু এ আছে এখানে একটাও কাস্টমার নেমের ভ্যালু দেখবেন না যেখানে এ নাই সবগুলো শুরু হয়েছে এ দিয়ে এরপরে কি আছে ডাজেন ম্যাটার তো এই যে সিস্টেমটা আছে এটা কিন্তু এটা এখন আবার যদি আপনি এখানে একটা আন্ডার স্কোর দিতেন ঠিক আছে এখানে যদি একটা আন্ডার স্কোর দিতেন এটার মানে থাকতো যে প্রথমে আমার কি আছে দেখে লাভ নেই দ্বিতীয়টা আমার অবশ্যই এ হতে হবে এরপরে কি আছে আমার দেখে লাভ নেই ঠিক আছে প্রথমে আর এটার মানে কিন্তু অবশ্যই প্রথমে একটা ভ্যালু থাকতেই হবে একটা ক্যারেক্টারের ভ্যালু থাকতেই হবে এখানে যেমন আমি যদি এখানে রান করি দেখি যদি সম্ভব হয় হ্যাঁ যেমন প্রথমে একটা থাকতেই হবে এখানে দেখেন সব সময় প্রথমে একটা আছে সি ই এরকম কিছু মাঝখানে সব সময় এ থাকতেই হবে ওইটা কিন্তু তারা এখানে চুজ করছে তো আপনারা ভালো করে লাইক অপারেটরের কাজটা দেখে নেবেন তাহলে বুঝতে পারবেন তো আমরা সেম কাজটা এখানে করব লাইক অপারেটর দেব কারণ আমরা তো জানি না যে ডাটাবেজের নামটা নেমটা কি তো সেই জন্য আমরা প্রথমে ইউনিয়ন সিলেক্ট ওয়ান টু থ্রি যেহেতু আমাদের কলাম আছে তিনটা এরপরে হয়ার ডাটাবেজ লাইক সাম ক্যারেক্টার এখানে সাম ক্যারেক্টার বলতে আমরা যে কোনো ক্যারেক্টার দিয়ে ট্রাই করতে পারি যেমন এক্সাম্পল হিসেবে আমরা যদি অ্যাস দিই এরপর এখানে কিন্তু একটা ওয়াইল্ড কার্ড ইউজ করা হয়েছে এই ওয়াইল্ড কার্ডের মানে হচ্ছে এরপরে কি আছে আমার দেখা লাভ নেই সামনে অ্যাস থাকতে হবে ঠিক আছে সেম কাজগুলো করে আমি হচ্ছে ডাটাবেজের নাম বের করতে পারি এরপরে সেমভাবে টেবিল নেম সেমভাবে কলাম নেম এরপরে কলামের ভ্যালো তো সেম কাজটা আমরা করব এটা বুঝলে আপনারা হচ্ছে ট্রাইম বেসও বুঝে যাবেন তো এটা ভালো করে বুঝে ট্রাই করেন এখানে ট্রু ফলস বলতে চাই ট্রাইম বেসে হচ্ছে আপনাকে মানে ডিলে করবে এত সেকেন্ড পজ থাকবে আর কি একই জিনিস তো এটা ভালো করে বোঝা ট্রাই করে তো আমরা যে কাজটা করব ইউনিয়ন সিলেক্ট এটা দিলাম এরপরে দিব হয়ার ডাটাবেজ ঠিক আছে লাইক ডাটাবেজের অবশ্যই যেহেতু এটা ফাংশন এটা দিতে হবে লাইক লাইক অপারেটর দিলাম এরপরে সিঙ্গেল কোটেশন এরপরে বললাম ডাটাবেজের নামটা কি এসকুয়েল হতে পারে এরপরে হচ্ছে আমি যেহেতু জানি না এরপরে কি হতে পারে এই জন্য আমার একটা একটা ক্যারেক্টার কিন্তু ট্রাই করতে হবে এরপরে হিট এন্টার দিই দেখে কাজ হয় কি না এটা ট্রু দ্যাট মিন্স ডাটাবেজ শুরু হবে অ্যাস দিয়ে ঠিক আছে এরপরে প্রথম ক্যারেক্টারটা কিন্তু অ্যাস পেয়ে গেছেন তবে এই কাজের কিন্তু খুব বিরক্ত এই বুলিয়ান বেজের ক্ষেত্রে অথবা হচ্ছে ব্লাইন্ডের ক্ষেত্রে এক একটা ক্যারেক্টার এক প্রত্যেকবার আপনাকে ট্রাই করতে হবে মেনুয়ালি ঠিক আছে যেমন এ দিলে এখানে আপনাকে বলবে এ দিলেও টু বলতেছে কিউ দেই টু বলতেছে সি দেই টু বলতেছে ওয়ান দেই টু বলতেছে এত ডাটাবেজ আছে নাকি তাদের এখানে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আমি টু বলতেছে আমি এটাকে এখানে আমরা ফলস এখন বলতেছে তো মনে হয় যে এত ডাটাবেজ থাকতে পারে আমি সে সেও না নর্মালি পাঁচ ছটা ডাটাবেজ থাকতে পারে তো আমরা অ্যাস দিলাম অ্যাস নামে একটা ডাটাবেজ এখানে আবার ফলস বলতেছে 
अच्छा हमारे खाने तावले लिखा भूल हुई से जो न फॉल्स बोलते से लाइक सिंगल कोटेशन एक पढ़े उच्चे हमरा उच्चे ऐखने एस दिवो एक पढ़े उच्चे ऐखने वाल काइट काट दिवो एक पढ़े उच्चे ऐखने सिंगल कोटेशन पढ़े इटा ट्रू दिस है तावले डाटा बेस टेस्ट दे शुरू एक पर हमरा क्यों दिते पारी नॉर्मली अमी � तो ये भावे अपने मेनू ले ट्राई करते होंगे। ये पूरे अपनी शून्नो दिन, शून्नो दिलो ट्रू बोलते से, बा, बाकी मने होए जे कुनो शामोश्च थकते पड़े खाने, शून्नो दे वो टाटा भी सासे की न जाए ना। वन टू अच्छा अमर उसे ऐटा के फिकली ट्राई कर जोनो शॉप की जो ठीक है अच्छा डाटा भी जरूर कम थकते पड़े, तो अमरा ऐखने जो दी एक सिस्टम डा फॉलो कोडी पहले में हमारे डाटाबेस नेम बेर करते होंगे तो ये प्रॉब्लम है जो ना एसक्यूएल थ्री बेर होते पड़े ठीक है चाहे अपने जो दी मिनी वाली बेर ट्राई कोडी एसक्यूएल थ्री बेर होंगे एक पड़े डाटाबेस बेर कर पड़े अपने किन्हीं तो टेबल बेर करते ऐखने हो बे टेबले इसके मार टेबल इसके मार बोलते किन्तु बुझा डाटाबेस ये डम रा गोतो क्लास है बोल सिलम जे टेबल इसके मार माने डाटाबेस आ टेबल नेम माने टेबल तो ऐखने टेबल इसके मार बोलते डाटाबेस जे डाटाबेस का नाम टा पाई से नोटा दिवन दौर कोडे ऐखने होच्छे अपनी टेबल नेम की शेटा तो एक बोले टेबल पावर पोरे अपने किन्तु कॉलम बेर करता होगे कॉलम नेम बेर करता होगे तो शेखत्रे ऐखने सिस्टम डे होगे अलग कोम हायर तो ऐखने अवश्य इनफॉरमेशन इसके माध्यम से होगे एक बोले कॉलम्स एक बोले हायर टेबल इसके माध्यम अवश्य ऐखने डाटा बेस्ट चूज करो दिता होगे एक बोले टेबल नेम टो बोले दि� अतः अपने जेटा बेर करते चाहिए बेन शेखने दिता होगा लाइक और बाकी बेलो गुलो किन्तु यूज़ करते होगे जब वो अपने होते हैं शेखने बेर करते चाहिए जिन कॉलम नेम बाकी जिन्हें गुलो किन्तु अपने आगे जिने नहीं तो होगे आगे जिने नहीं है तार पर शेखने बोशे दिता होगे एक पर अपने कॉलम नेम जब वो आईडी छाड़ा बाकी गुलू क्षेत्र चेक करो कारण आईडी तो हमारे जो नेतू इम्पोर्टेन्ट ना जो तो रुकी इम्पोर्टेन्ट ऑन दोनों कॉलम गुला आईडी देश आदमी तो वन टू थ्री एवं हम लोग दिए था कि अच्छे शादान तो कॉलम एर पाइमरे कीर जोन ना आगे तो इटा अच्छे बीचे हम लोग ऐसे कॉलम दिले कॉलम हम लोग कॉलम पे जब हो जब मैं खाने पाव हो उसे यूजर नेम ना मैं एक टक कॉलम पाव हो पासवर्ड ना मैं एक टक कॉलम पाव हो एक उन कॉलम पावर पड़े किंतु अपना क्या अपर कॉलम में वेल्यू भी रख करता है तो है ना तो शेटा भी रख कर जो ना अपर आगे सिस्टम है जितना हम लोग शायद हम तो बेबार करे था कि मैं तखने जे कॉलम में वेलो वेर करते चाच्ची शेटा चाहिए था भी तो हमने जो तो यूजर नेम कॉलम में वेलो वेर करते चाच्ची ये जो नमक के यूजर नेम दिए लाइक ऐडा दिता है एको ने खाने ए पुरी बत्त अन्न के चाहे अपने खाने दिते बारे न तो ए प्रॉब्लम है जो नो यूजर नेम हम रजने एडमिन शे जो नो हमारे डेटा बिल ना कोल्ले होते हैं अंदर बाकी पासवर्ड टेबल करता है ठीक है छे तो पासवर्ड बिल कर जो नो एक ही सिस्टम है खाने हमें जे यूजर ने हायर यूजर हायर एवो जो भी ट्राई करे अपने पासवर्ड पे जब इन पासवर्ड की हो बे आई एम नॉट शेयर अबाउट दैट अपने निजे निजे ट्राई करने थे पन तो एको उन ए इस सिस्टम में जो भी अपनी कॉर्डन देख बिन जे ईएस नो दिए अपने परफेक्टली एक टा ये पे जब इन जे पासवर्ड पे जब इन कॉलम नेम पे जब इन ठीक है चे एको उन एकां तब पूरा वो अपने जो तो मुने कोण जो देखा है दिता होगा मैं देखा है दिते पार बो कुनो समस्या नहीं कार कुनो क्वेश्चन था क्ले क्वेश्चन करते पड़े न अथवा अमी देखा ही दिच्छी समस्या नहीं अमी जो एक ले पासवर्ड टाइ मैन्युअली बिल्कुल अतिक्रमण आफ़ कारण वन टू थ्री फोर आस्ते आवार लेटर आस्ते 
Right, it is a good question. Password is a manually built tough. So, we use automation tools. We use the same intruder or SQL map. We use the same thing. We find out the same thing. We use 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 the तो नॉर्मली जे जे कमेंट टा एक कमेंट टा हम लोग दीते पड़ी जिस कारण हम लोग जानी जे टेबल्स होते हैं यूजर्स यूजर नेम एडमिन हम लोग जानी ये प्रॉब्लम है जो नो यूजर नेम एडमिन ये पूरे पासवर्ड ना मैं कॉलम किंतु हम रागे बिर्थ को नहीं सेलम ये पूरे यूजर नेम लाइक दिला में टा हीट अमरा उच्चे ए प्रॉब्लम टा आवार उच्चे नोटुन कोडे जाना है टर्मिनेट कोडी व नोटुन कोडे टा ओपन कोडे बुल देखा च्छे टा एरो बीतोरे आपना जिस दिकोनो क्वेश्चन था के क्वेश्चन कोडे नित्य पढ़े ना मैं देखे आमर की ठीक है चाहे अच्छा ना देख जुदे कार कोनो क्वेश्चन था के एर बीतोरे क्वेश्चन क बुलियन रेस देखते से लाऊं, अमार मुने होए जे ट्राई एक मेर वही साइट टर माथा रहता है के बड़े गैसे का, लार का उन्हें एकास करते से लो, तो हम लोग छे आपर एक बार ट्राई कर बे, जो ना भी अच्छे टर्मिनेट कोडे आईपी टा आपर नित नवा ट्राई कर छे, एर भी तो रे जुदे अपना दर कुनो क्वेश्चन था के, वाइफ साइडर पेन टेस्टिंग के रूप में जितना मेनली फिलेंसिंग है काजल लंग बे एवं उसे बाग बाउंटी का काजल लंग बे तो ये बाग बाउंटी ते मेलवर रिमोवल किंतु काजल लंग बे ना मेलवर रिमोवल गुलो मुल्लों तो काजल लगे फिलेंसिंग साइडे आ जखने बोल आई था के पंचाश डॉलर होता बा चौलीज डॉलर होता � तो आम्रा एको ना मधे टारगेट जिन्स टावर ट्राई करवो आम्रा जाने जे इटा के आगे आमदर पार करते होंगे तो लेवल वन टा मी अच्छे आगे कंप्लीट कोई नहीं अच्छे लेवल वन टा चलो एमोम जखन ते के आम के पासवर्ड समथिंग पीत होंगे में भी ये पासवर्ड तो दिया आम के मुल्लों तो ऐके ने लॉगिन करते होंगे जे चेक पासवर्ड ले लो तो ठीक चलो। ओके, ले लो ठीक है सर। हमें उन्हें लास्ट एक कमेंट यूज़ करेंगे। ओके, तो शेखत्र। पासवर्ड टेक है ना बहुत है जिल्ली। पासवर्ड जानो जी वैसे P A डबल डॉलर साइन अब दो आठ P A डबल डॉलर साइन W O R D मतलब पासवर्ड ही डबल से जगह डबल डॉलर साइन टा होगा ओ ओ आर टी गुड तालु तुम देखा जाए इन कार्य देखा चाहिए जाए छोटा हाथ तेरा होगा भैया शॉप छोटा तेरे जी वैसे छोटा पासवर्ड की क्या बोले से O R T D S करेट ओके तो लॉगिन कर लाम इर पर ये तो हम लोग इजीली जाने बाईपास कर ट्राई कोडी लॉगिन टू क्यों से ये तो वो एरर दिख चुके हैं ये रागित तो हम लोग बाईपास कर लाम ट्राई कोडी के इस साइड में माथा नोस ट्रेस है ओके एक तो आगे हमने सेम ही है दिए बाइपास कर लाऊँ ना ये कौन बाइपास है इसे वाले तो ओके टू फॉल्स ऐसे दादा भाई आ तार पड़े हो चाहे हमने टू फॉल्स है ये तो देखी हमने जेकस्टर करते पड़े
ফলস বলতেছে এখন এর আগে আবার ট্রু দেখাতেছিল আমরা পাসওয়ার্ড যদি এ দিলাম ফলস বলতেছে থ্রি দে ট্রু বলতেছে ঠিক আছে এর আগে কিন্তু আবার এতে ট্রু বলতেছিল কারণ মাঝে মাঝে মাথা নষ্ট হয়ে যেতে পারে কি জানে কি অবস্থা আচ্ছা যাই হোক আমরা আমাদের মানে মেন ক্লাসে চলে যাই তো এখানে আমাদের পাসওয়ার্ডটা বের করতে হবে তো মেনুয়ালি যেভাবে বললাম ওইভাবে হচ্ছে আপনি নর্মালি ইউজার নেম এগুলো বের করবেন বাকি আপনি যদি এটা না বের করেন তাহলে আপনি হচ্ছে এভাবে হচ্ছে এগুলো পাওয়ার পরে ভ্যালুটা বের করতে চাচ্ছেন তো প্রথমে পাসওয়ার্ড এই দিলে যদি ফলস বলে তাহলে পাসওয়ার্ডের ভ্যালু কিন্তু এই দিয়ে শুরু হবে না যদি আপনি এখানে থ্রি দেন তাহলে ট্রু দিচ্ছে আর তাহলে বোঝা যাবে যে পাসওয়ার্ডটা শুরু হচ্ছে তিন দিয়ে এরপর যদি আপনি মেনুলি ট্রাই করেন যেহেতু পাসওয়ার্ড নর্মালি আপনি হচ্ছে ডিসাইড করতে পারেন যে এখানে কোনো সংখ্যা হতে পারে কিন্তু সাধারণত কিন্তু পাসওয়ার্ড সবাই সংখ্যা দিবে না তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাকে টুলসই ইউজ করতে হবে বাট মেনুয়ালে যদি দেখেন যে ওখানে ব্লাইন্ড অথবা এসকো ইঞ্জেকশন সম্ভব সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি বাউন্ডি পেয়ে যাবেন ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন আমরা হচ্ছে এটা ট্রি ইউজ করলাম এরপরে আমরা তো জানি ট্রু তো পরের ক্যারেক্টারটা ট্রাই করতে হবে তো পরের ক্যারেক্টারটা আমি জিরো দেই ফলস বলছে ওয়ান দেই এক একটা করে চেঞ্জ চেঞ্জ করবো ওয়ানেও ফলস বলছে টু দেই ফলস বলছে থ্রি দেই ফলস বলছে ফোর দেই ফলস ফাইভ ফলস সিক্স ফলস সেভেন ফলস এইট টু দ্যাট মিন্স সেকেন্ড যে পাসওয়ার্ডটার এটার ভিতরে সেকেন্ড ক্যারেক্টারটা হবে এইট ঠিক আছে এরপরে আবার আমি সিরিয়ালি জিরো দিয়ে ট্রাই করব ঠিক আছে তারপরে টু দিয়ে ট্রাই করব এভাবে বের করতে থাকলে দেখব যে আমাদের কারেক্ট পাসওয়ার্ড যদি আমি তিন দিই ফলস আসে তাহলে আমি হচ্ছে এখানে চার দিয়ে দেখি হ্যাঁ ট্রু আসে দ্যাট মিনস তিন নম্বর ক্যারেক্টারটা অবশ্যই ফোর হবে এরপর আমরা আবার চার নম্বরটা চেক করতে পারি জিরো দিয়ে ফলস এভাবে ট্রাই করতে থাকলে যদি আমরা ফাইভ যখন দেব তখন দেখব যে ট্রু আসতেছে ঠিক আছে এর পরের ক্যারেক্টার যদি আমরা ওয়ান দেই ফলস হবে এভাবে জিরো দেই ফলস হবে যতই দেবো ফলস হবে দ্যাট মিন্স এই যদি এরকম হয় তাহলে বুঝতে হবে এই যে পাসওয়ার্ডটা আছে এই পাসওয়ার্ডটা মূলত এখানে চারটা মানে ক্যারেক্টারে চারটা ক্যারেক্টারেরই হবে ঠিক আছে যেমন আপনি যদি এখানে এটার পরে জিরো দেন ফলস আসবে এরপরে যদি এভাবে দিতে দিতে নাইন পর্যন্ত আসেন ফলস আসবে ঠিক আছে কারণ পাসওয়ার্ডের ভ্যালুটা চারটা ক্যারেক্টার পর্যন্ত তো এইভাবে হচ্ছে আপনি এই যে প্রবলেমটা আছে এই প্রবলেমটা আপনি সলভ করে গেস করতে পারছেন যে পাসওয়ার্ডটা কি এরপরে এই পাসওয়ার্ড দিয়ে অ্যাডমিন ছিল পাসওয়ার্ড এখানে আপনি অ্যাডমিন দিবেন এরপরে হচ্ছে আপনি পাসওয়ার্ড দিবেন পাসওয়ার্ড হচ্ছে থ্রি এইট ফোর ফাইভ এরপরে লগ ইন করবেন দেখবেন যে লগ ইন হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এটা ছিল মূলত আপনার ভুলিয়ান বেস যেখানে হচ্ছে সাধারণত টু ফোর্সের উপর বেস করে কাজ করতে হবে আর বুলিয়ান বেসের পর আপনার হচ্ছে টাইম বেস টাইম বেসে আপনি যেমন বুলিয়ান নাম থেকে বুঝতে পারছেন যে টু ফলস বলবে কারণ বুলিয়ানের কিন্তু আউটপুট টু অথবা ফলস এটাই দেয় আর টাইম বেস এখন আপনি নাম থেকে বুঝতে পারবেন টাইম তো এখানে হচ্ছে সময়ের উপর বুঝতে পারবেন এখন সময় বলতে আবার কী বোঝাচ্ছে সেম এটা যেহেতু ব্লাইন্ড অ্যাসকোয়াল ইঞ্জেকশান তো ব্লাইন্ড অ্যাসকোয়াল ইঞ্জেকশানে কি হয় যে আপনি রেসপন্সটা দেখতে পারেন না কিন্তু এমন যদি হয় যে ব্লাইন্ড অ্যাসকোয়াল ইঞ্জেকশান আপনি গেস করতে পারছেন তারপর আপনি একটা সময় দিয়ে দিলেন দেখলেন যে এক্সিকিউট রাইট দ্যাট মিন্স ওই সময় পর্যন্ত সেটা পজ হয়ে আসে অথবা বিরতি হয়ে আসে তাহলে কিন্তু আপনি রিয়েলাইজ করতে পারবেন যে এটা ট্রু কারণ যখন আপনি স্লিপ মুড দিচ্ছেন অথবা একটা কন্ডিশনটা এক্সিকিউট করছেন সেটা এক্সিকিউট হচ্ছে তখন কিন্তু ওই কোডটা রান হবে তাই না তো এই বিষয়টা করতে গিয়ে আমরা হচ্ছে টাইম বেজের মধ্যে স্লিপ ফাংশন ব্যবহার করি তো এই স্লিপ ফাংশনের কাজ হচ্ছে যে যে কাজটা করবে যে আপনাকে একটা সময় মানে ডিলে করার জন্য অথবা পজ করার জন্য বলবে আর সেটা যদি ওয়েবসাইট পজ করে তাহলে আপনি রিয়েলাইজ করতে পারবেন যে এখানে টাইম বেজ অ্যাসকুল ইঞ্জেকশান সম্ভব ঠিক আছে তো এই কাজটা করতে হবে আগের নিয়মে প্রথমে আপনি এক্ষেত্রে এই সিস্টেমটা ফলো করতে পারেন তো এখানেও কিন্তু একই কাজ করতে হবে প্রথমে কলাম নাম্বার বের করতে হবে ঠিক আছে তো আপনাকে কলাম নাম্বার আপনি এভাবে দিলেন দেওয়ার পরে যদি এটার মানে কিন্তু কলাম একটা ঠিক আছে কারণ এই স্লিপ ফাইভ এটা একটা কলাম হিসাবে আসবে এখন আবার স্লিপ ফাইভের পরে আপনার যদি এটা পজ হয় তাহলে তো আপনার বুঝতে হবে যে একটা কলামই আছে যদি পজ না হয় তাহলে বুঝতে হবে একটা কলাম না একাধিক কলাম আছে তাহলে এরপরে কমা দিয়ে একটা একটা করে বাড়াতে হবে যেটা আমরা এখানে বলে দিছি 
5, comma de 2. This is the same thing. 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 যেমন এখানে একটা ওয়েবসাইটে লিংকটা দেখেন এর একটা রেফার লিংক দিচ্ছে তো আপনারা নরমালি কিন্তু এরকম রেফার লিংক যদি পান তো সাধারণত এসএসআরএফ ট্রাই করা যেতে পারে অথবা কিন্তু ওই রিডাইরেকশন ট্রাই করতে পারেন অথবা ক্লিক ক্লিক একটা মানে বাংলা ভেবেটি আছে যেখানে ক্লিক কিন্তু সম্ভব ক্লিক দিয়ে একটা থেকে আরেকটা চলে যায় অথবা রিডাইরেকশন হতে পারে তো নরমালি এসএসআরএফ হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা ট্রাই করতে পারি অথবা আমরা माने ट्राइम बेस एस्कोल इंजेक्शन ट्राई करते पड़े तो ऐसे ने एक ता साइट के किन्तु रेफर करते सिर्फ तो हम लोग ऐसे यूज़र नेम दिला एडमिन जो तो हम लोग जाने एडमिन एक पूरे सिंगल कोटेशन दे देखने ऐसे ने ओके बोलते से तो हम लोग बुज़ार कुनो उपाय नहीं है तो ऐसे ने एस्कोल इंजेक्शन संभव तो इंडियन देवर पर हम लोग जाने जाए यूनियन एक की बेर करता है जे कॉलम ना मरता है ना तो हम लोग फाइव देना फाइव देवर पड़े आह एक पर हम लोग जाने जे माइनस माइनस दिता है माने इटा माने पॉज होते हैं ना एक पर तो हम लोग बाराया बाराय दे इंक्रीज कोडी तो शिक्षित हम लोग ने दूध दिलाम होते हैं होच्छे ना ऐकने ना हो और फिर उन्हें कारण है सामने किन्तु सिलेक्ट देने अपने ये बुल्टा धोरण ने क्या नो यूनियन तो सिलेक्ट छाला काज करेना कारण यूनियन माने ही तो ओके गुड अच्छा ऐकने सिलेक्ट छाला हो बे ना कारण यूनियन माने ही उच्चे दुई टा अथवा दुई एर बेशी टेबल के एक साथ पड़ा � पास होते हैं ना अमित चेक ने दूध दे देखें ना ऐसा ना किंतु स्लीप घुमा चें पास सेकंड ये स्लीप फंक्शन का काज ही होते हैं जो काज करें जो पास सेकंड घुमा चें ये चेक उन जो दे अपने वाले ऐसा ने दो सेकंड कर दें ताऊ लेकिन तो अने रिक्वेस्ट दो सेकंड घुमा में डेट मींस इधर रन होते हैं रन होते हैं तेरा किंतु हमरे इस फॉस थे के बुझते हुए जो तो डिले करते से तो शेव तो ये टा होगे जब हम लोग देखने थ्री दे ताले किंतु डिले करते से ना डेट मेंस होच्छे ये टा टाइम बेस एस्कोल इंजेक्शन ना शंभव ना और तो वहीं डर कॉलम टा होच्छे माने तीन पूजन तो ना दूसरी पूजन तो ठीक है जो तो � तले पौरे काज की पौरे काज जो ची रूल्स होने चाहिए डाटाबेस बेर कोड़ा तो डाटाबेस एक ही नियम में बेर कोट्टा होगे जिसे डे हम लोग आगे शिक्षित हैं लम जस्ट हो चाहे आगे बोलते होगे हॉयर डाटाबेस लाइक ऐतो तो सेम कस्टम हम लोग कर बो तो देखिए हमारे हॉय के ना हम लोग कॉपी कोई निते पड़ी अथवा database like database in arm tam radhi lam jay eu dhe ho te pade e pade o chhe eta dhilam e pade baki o chhe eta close kore dhilam dhekhe hoi ke na slow ho chhe ho chhe na to e er pade o chhe shadha na to e pade aam ra jani jay e dhe try pade o chit e dhe ho chhe na to aam ra e khane jani jay as dhe ho be kaan bhi bhi no dhavne database SQL SQL आए आसे और तो बाद में किसी नाम होते पारे तो शेखर तो हम लोग SD try करी दो second slow होते हैं तो शेखर तो बोल जाता है डाटाबेस टा शुरू हो गए SD डाटाबेस डे नेम टा ठीक है तो पहलम कैरेक्टर किन्तु हम लोग पे गए थे तो पहलम कैरेक्टर आमादे जन्नो ऐसा ने S ठीक है तो पहले कैरेक्टर की हो गए S एर पहले हम लोग gaze कर गए ऐसा तब हम जिन्हें ऐसेर पढ़े डाटा बेसे नामों ने शर्षा दान तो दिले क्यूएल है तब हम लोग क्यू दीते पड़े हैं क्यू एक इन्तु नीचे तो ये बाबे हम लोग बार एल दीते पड़े तो ये बाबे हम लोग किन्तु गेजिंग कोडे कोडे कास्कोट्टा तो गेजिंग कोडे कास्कोल्ले आगेर प्रॉब्लम सॉल्व कोडे फल्ले 
আপনি গেস করতে পারবেন যে এটা কি হতে পারে তো সেই জন্য বাউন্ডিতে খেয়াল করে দেখবেন আপনারা যদি অন্যজনের অ্যাকাউন্টগুলো চেক করেন তাহলে একটা বাউন্ডি পাইলে তারা অন্য অন্য বাউন্ডিগুলো পায় কারণ হচ্ছে একটা জিনিসের সাথে অন্য জিনিসগুলো কিন্তু রিলেটেড থাকে তো আপনার যদি অন্য যারা বাগ বাউন্ডি হান্টার আছে তাদের যদি আপনার প্রোফাইল চেক করবেন দেখেন কোনো কারণে একটা কোম্পানিতে একটা বাঘ খুঁজে পাইছে ওই বাঘ রিলেটেড আরও জিনিসগুলো খুঁজে বের করে তো সেমভাবে এই প্রবলেমটা সলভ করতে গিয়ে আমরা আগের প্রবলেমে কিন্তু জানি যে ডাটা বেশ শুরু হয় এসকুয়েল আই দিয়ে এরপরে আন্ডার স্কোর ওয়ান টু থ্রি ফোর তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এখানে গেস করে ফেলতে পারি যে এসকুয়েল এসকুয়েল আই হবে তো এসকুয়েল আই দেখেন যে ওকে ওকে দিচ্ছে দ্যাট মিনস এটা শুরু মানে এসকুয়েল আই এই পর্যন্ত কারেক্ট আছে কিন্তু এর পরিবর্তে আমরা যদি অন্য কিছু দিতাম তাহলে কিন্তু সেটা কার্ড বলতো না আমরা এখানে ফাইভ সেকেন্ড করে দিই আমাদের জন্য মানে কাজ করতে সহজ হবে এসকুয়েল আই ফাইভ সেকেন্ড মানে লেট করতেছে দ্যাট মিনস এতটুকু শ মানে ইজি আমি যদি দ্যাট সরি দ্যাট মিনস এতটুকু হলো সঠিক আমরা যদি এ দেই তাহলে এখানে দেখেন এ তো বলতেছে পাস স্লো হচ্ছে আমি যদি এখানে টু দেই এখানে কিন্তু স্লো হচ্ছে না থ্রি দেই স্লো হচ্ছে না কিন্তু এতে কিন্তু হচ্ছিলো না এতে হচ্ছে না আচ্ছা তাহলে আমরা আই দেই আয়ে হচ্ছে দ্যাট মিনস আই হচ্ছে কারেক্ট ক্যারেক্টার এরপরে আন্ডার স্কোর হবে এরপরে এখানে ফোর হবে কারণ লেভেল নাম্বার ফোর এই জন্য ফোর হবে তারপরে আমি দেখাই ফোর দিলাম এরপর হচ্ছে আমি হিট এন্টার দিলে এই যে স্লো হচ্ছে দ্যাট মিনস ডাটা বেজের নাম হচ্ছে এসকুয়েল ফোর তো এইভাবে আপনি ডাটা বেজ পাইছেন তো রুলস অনুসারে ডাটা বেজ পাওয়ার পরে আপনাকে কি বের করতে হবে টেবিল বের করতে হবে একই নিয়মে তখন হচ্ছে আপনি ইনফরমেশন স্কেমা থেকে বের করতে হবে জাস্ট হচ্ছে আপনি এখানে লিখবেন যে ইনফরমেশন স্কেমা ডট টেবলস এরপর হচ্ছে টেবিল স্কেমা টেবিল স্কেমা মানে ডাটা বেজ ডাটা বেজের নাম বলবেন এরপরে হচ্ছে টেবিল নেম লাইক এত তো এভাবে করতে থাকলে টেবিল নেম হচ্ছে ইউজার্স পাবেন এরপরে হচ্ছে সেমভাবে করলে আবার কলাম পাবেন এভাবে করতে থাকলে কলাম নেমও ইউজার নেম পাবেন পাসওয়ার্ড পাবেন ঠিক আছে এরপরে সবার শেষে আপনার ভ্যালু বের করতে হবে ভ্যালু বের করতে গিয়ে আপনি ওই যে আগের মতো যেটা হচ্ছে বুলিয়ানে করছেন সেটাই জাস্ট হচ্ছে বুলিয়ানে টু ফলস ওয়ান জিরো অথবা ইয়েস নো বলবে আর এখানে বলতে আপনার ডিলে হচ্ছে ঘুরে ফিরে দুইটা কিন্তু প্রসিডিওর সেম জাস্ট ওখানে আপনার স্লিভ ইউজ করা লাগতেছে এখানে আর বাকি ওখানে আপনার ইয়েস নো দিচ্ছে আর কি তো এইভাবে আপনি কিন্তু কলামের ভ্যালুটাও বের করে নিতে পারেন সেক্ষেত্রে আমরা এভাবে কাজ করতে পারি তো এই ছিল মোটামুটি হচ্ছে টাইম বেজের ক্ষেত্রে তো আমরা জাস্ট এখানে আরেকটা ট্রাই করে দেখতে পারি কি হতে পারে ওয়ান টু থ্রি ফোর সিলেক্ট এটা 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 ওকে হায়ার ফর্ম বলতে হবে কারণ টেবিলস না বললে কিন্তু হবে না ফর্ম ইউজার্স টেবিলস নেম হয়ার ইউজার নেম তো জানি আমরা ইউজার নেম হচ্ছে অ্যাডমিন অবশ্যই স্টিং দিতে হবে এই জন্য সমান দিয়ে সিঙ্গল কোটেশনের ভিতরে অ্যাডমিন এরপরে অ্যান্ড পাসওয়ার্ড কলাম নেম আমি জানি না কি হবে এই জন্য লাইক হচ্ছে দিয়ে আমি বলতে পারি লাইক পাসওয়ার্ড কী দিয়ে শুরু হবে আমি জানি না তো আমি বলি এ দিয়ে শুরু হতে পারি ঠিক আছে তারপর হচ্ছে অবশ্যই এখানে ওয়াল কার্ড দিতে হবে এরপর হচ্ছে এখানে সিঙ্গেল কোটেশন দিতাম এরপরে দেখি হ্যাঁ এখানে হচ্ছে স্লো হচ্ছে না দ্যাট মিন্স এ দিয়ে শুরু হবে না তো আমরা নর্মালি পাসওয়ার্ডের ক্ষেত্রে কোনো সংখ্যা ইউজ করতে পারি যেমন জিরো জিরো দিয়ে হচ্ছে না ওয়ান ওয়ান দিয়ে হচ্ছে না টু টু দিয়ে স্লিপ হচ্ছে না থ্রি থ্রি দিয়ে স্লিপ হচ্ছে না ফোর ফোর দিয়ে স্লিপ হচ্ছে দ্যাট মিন্স পাসওয়ার্ডটা শুরু হবে ফোর দিয়ে ঠিক আছে তো এইভাবে করতে থাকলে আমরা কিন্তু একটা পাসওয়ার্ডও পেয়ে যাব ঠিক আছে তো পাসওয়ার্ড কত হবে আই ডোন্ট নো বাট আপনি এভাবে ট্রাই করেন ফোর দিলেন তো ফোর পাইলাম এরপর আবার জিরো দিবেন জিরো তো হচ্ছে না ওয়ান দিবেন ওয়ানে হচ্ছে না টু দেন টুতে হচ্ছে না থ্রি দেন থ্রিতে হচ্ছে না ফোর দেন ফোরে হচ্ছে না ফাইভ দেন ফাইভে হচ্ছে না সিক্স দেন সিক্সে হচ্ছে না সেভেন দেন সেভেনে হচ্ছে না এইট দেন এইটে হচ্ছে না কি একটা অবস্থা নাইন দেন নাইনে গিয়ে ফোর নাইন সিক্স ওয়ান হবে মেবি যতটুকু মনে আছে আচ্ছা এভাবে করতে থাকলে তাহলে এটা হবে ফোর নাইন সিক্স ওয়ান হবে মেবি সিক্স দিলাম সিক্সে হচ্ছে গুড ওয়ান এরপরে আমরা আবার ওয়ান দেই ওয়ান দিলাম হ্যাঁ ওয়ানে হচ্ছে দ্যাট মিনস ফোর নাইন সিক্স ওয়ান তো আমরা ট্রাই করি এটা দিয়ে অ্যাডমিন এরপরে হচ্ছে ফোর নাইন সিক্স ওয়ান লগ ইন 
হ্যাঁ ইজ ইট ট্রেনিং কমপ্লিট এটা আপনাকে বলতেছে স্কুল ইঞ্জেকশান মাস্টার তো এই ছিল মানে টাইম বেজের ক্ষেত্রে এখন আমরা যদি একটা গড় পিছিয়ে যাই এই সেম জিনিসটা আপনি এখান থেকে মানে এই জিনিসটা যদি ইউআরএল এ হতো তাহলে আপনি এখানে এটা কপি করে নিয়ে আপনি হচ্ছে স্কুল ম্যাপ দিয়ে করতে পারতেন কারণ এটা কিন্তু ইউআরএল না হ্যাঁ নর্মালি কিন্তু ইউআরএল এ হবে তো অনেক সময় আপনার একটা যেটা আমি বলছিলাম আগে লিমিটেশনে যে স্কুল ম্যাপ দিয়ে অনেক কিছু আপনি করে ফেলতে পারবেন কিন্তু অনেক সময় দেখা যাবে লিমিটেশন চলে আসবে যেমন ফায়ারওয়ালের একটা প্রবলেম থাকতে পারে অথবা দেখা গেল যে আপনি স্কুল ম্যাপ দিয়ে করতেছেন যে স্কুল ম্যাপটা ওই বাউন্ডি খেলার সময় বলেই দিছে যে কোনো হচ্ছে আপনার হচ্ছে অটোমেশন টুলস ইউজ করা যাবে না তাহলে কিন্তু আপনার জন্য ঝামেলা তো এই জন্য হচ্ছে ম্যানুয়ালি শেখা উচিত এরপরে বিভিন্ন প্রবলেমে আমরা হচ্ছে অটোমেশন টুলসগুলো ইউজ করব বাউন্ডির ক্ষেত্রে কিন্তু অটোমেশন টুলসগুলো ম্যাক্সিমাম ওয়েবসাইটের মধ্যে বলা হয় যে রিজেক্টেড ব্ল্যাক লিস্টে থাকে যে ইউজ করা যায় না এই জন্য ম্যানুয়ালি যদি আপনি এতটুকু পেতে পারেন যে এখানে স্লিপ অর্থাৎ মানে টাইম বেজ অ্যাসকুল ইঞ্জেকশন হচ্ছে তাহলে কিন্তু আপনাকে বাউন্ডি দিয়ে দেবে বাকি আপনি টাইম বেজ দিয়ে যদি আরও ইনফরমেশান গ্যাদার করতে পারেন ইউজার নেম ডাটা বেস তাহলে কিন্তু আপনার জন্য এই বাউন্ডির পরিমাণটা হাই হবে ঠিক আছে তো আজকের ক্লাসে কিন্তু আমরা এ টু জেড অনেক কিছু শেয়ার করা ট্রাই করলাম এখন যদি আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকে কোশ্চেন করতে পারেন তো এই প্রবলেমটা আমরা হচ্ছে অ্যাসকুল ম্যাপ দিয়ে করতে পারবো না এই জন্যে কারণ হচ্ছে আমাদের এই জিনিসটা হচ্ছে ইউআরএল বেস নিচ্ছে না তবে আমরা এটাকে আরও প্লাস ট্রাই করে দেখতে পারি স্কুল ম্যাম দিয়ে সেক্ষেত্রে হচ্ছে এই যে রিকোয়েস্ট আমরা পাঠাচ্ছি এটা হচ্ছে আমরা এসকুয়েল ম্যাপ দিয়ে করতে গিয়ে আমরা যে কাজটা করতে পারি যে আমরা হচ্ছে বাফ সুইট দিয়ে এই ডাটাটা পুরোটা ইন্টারসেপ্ট করব ইন্টারসেপ্ট করে যে ডাটাটা আসবে ওটা সেভ করব সেভ করে আমি হচ্ছে মাইনাস আর দিয়ে রিড করব রিড করে হচ্ছে আমি এসকুয়েল ম্যাপকে বলবো কাজ করার জন্য যদি সে রিড করে কাজ করতে গিয়ে পারে তাহলে তো পারলো না হলে কিন্তু সম্ভব না ঠিক আছে তো এখন আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে কোশ্চেন করতে পারেন আজকে এই টপিকগুলো দেখানো হলো আর এগুলো কিন্তু সিরিয়াল বাই সিরিয়াল আমার আমাদের মানে গিটারে দেওয়া আছে আপনারা এখান থেকে ফলো করতে পারেন আচ্ছা কারো কোনো কোশ্চেন আচ্ছা ভাই মানে কি কি প্রবলেম ফেস করলে এক্সকিউএল এক্সকিউএল ম্যাপ দিয়ে কাজ করা যাবে আর কি এসকিউএল ম্যাপ দিয়ে কাজ করা যাবে সাধারণত এটা কথা বলছেন মানে সলভ করার এটা সম্ভাবনা আছে আপনার হচ্ছে ভাগ बाउंड्री ক্ষেত্রে তো বলে দেবে যে আপনি ইউজ করতে পারবেন কিনা তাদের একটা রুলস থাকবে আর বাকি আপনি যখন ফ্রিল্যান্সিং করবেন তখন তো আপনার মানে ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে আপনি জেনে নেবেন যে আমার মানে অটোমেশন টুলস আমি ইউজ করতে পারবো কিনা সেটা আপনাকে ক্লায়েন্ট বলেই দেবে আর নরমালি আপনি যদি প্যান টেস্টিং করেন সেই ক্ষেত্রে তারা আপনাকে বলে দেবে কারণ প্যান টেস্টিংয়ের একটা রুলস থাকে আপনার ব্ল্যাক বক্স প্যান টেস্টিং হোয়াইট বোর্ড হোয়াইট বক্স প্যান টেস্টিং তারপর হচ্ছে গ্রে বক্স প্যান টেস্টিংয়ের কিন্তু রুলস রেগুলেশন আছে প্রত্যেকটা কোম্পানির আর বাকি আপনি যদি গে হ্যাক মানে হ্যাকিং করেন সেটা তো ভিন্ন বিষয় সেক্ষেত্রে তো মানে আপনি কিভাবে করবেন সেটা আপনার ব্যক্তিগত বিষয় তবে আমি আমার জায়গা থেকে আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলবো সব জিনিস আগে মেনুয়ালি শিখবেন এরপরে হচ্ছে সাথে সাথে জিনিসটাকে আরও পারফেক্টলি জানার জন্য আপনি এক্সপিরিয়েন্সের জন্য হচ্ছে অটোমেশন টুলসগুলো ইউজ করবেন কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ম্যাক্সিমাম কি করে যে আপনার অটোমেশন টুল দিয়ে শিখে ইভেন আমার কথাই বলে আমি শুরুটা করছি এসকিউল ম্যাপ ইঞ্জেকশন সেটা হচ্ছে মূলত এসকিউল ম্যাপের টুলস দিয়ে কিন্তু এরপরে দেখলাম যে আসলে আমি যেই রোড ম্যাপ ফলো করছি এটা হচ্ছে আসলে পারফেক্ট রোড ম্যাপ না আমি অটোমেশন টুলস যখন ইউজ করে দেখতে চাই আরে বা এই ডাটা মেস পেয়ে যাচ্ছে এটা জাস্ট কয়েকটা বাংলা লেভেল ওয়েবসাইটের জন্য সব ক্ষেত্রে কিন্তু সম্ভব হয় না বিশেষ করে আপনি যে টেক জাইন্টের যেই ওয়েবসাইটগুলো দেখবেন আপনারা ওগুলো কিন্তু এত সহজ না অটোমেশন টুলস দিয়ে আপনি দেখা যাবে যে কিছুই করতে পারবেন না বাট মেনুয়ালি আপনি অনেক কিছু করতে পারবেন প্যারামিটার চেক করা অন্য অন্য বিষয়গুলো ফিল্ডগুলো ট্রাই করা তো এটা একটা রং প্রসেস ছিল আমরা শুরুটা করি মানে অটোমেশন টুলস দিয়ে কিন্তু বাস্তবে আপনার প্রপারলি কিছু শিখতে হলে আপনি যদি পারফেক্ট লেভেলের একটা পেন টেস্টার হতে চান বা হান্টার হতে চান আপনার ম্যানুয়ালি জিনিসগুলো বেশি ফোকাস দিতে হবে আর সেই জন্য প্রত্যেকটা জিনিস সময় দিয়ে দিয়ে চেঞ্জ করে করে দেখতে হবে প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রে যেমন লজিকটা দাঁড় করাতে হয় চেঞ্জ করে করে দেখি এটা চেঞ্জ করলে কি হচ্ছে ওটা চেঞ্জ করলে কি হচ্ছে সেমভাবে আপনার এই ক্ষেত্রেও এরকম করতে হবে যে এটা চেঞ্জ করলে কি হচ্ছে এটা চেঞ্জ করলে কি হচ্ছে
তো সেম ভাবে আপনার আগাতে হবে প্রোগ্রামিং এর রুলসই এখানে ফলো করলে আপনি আগাতে পারবেন আচ্ছা এখন যদি আর কারো কোনো কোশ্চেন থাকে কোশ্চেন করতে পারেন আজকের এই ক্লাসে তো আমি হচ্ছে রেকর্ডটা অফ করে দিচ্ছি